क्रिया बाजी नमः ओ सिद्ध क्रिया बाजी नमः ओ पीएमसी प्रेक्षक नमस्कार पीएमसी प्रेक्षक नमस्कार प्रति वार मन की ऋषितत्व सनातन धर्म कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उ मन की एंत आत्मज्ञाना एंत भारतीय सनातन सांप्रदायानी अ्री श्री अवतार श्री वेदानंद बाबाजी वो मन के समय केटाइचर एंकंटे अद्भुत मैंने कार्यक्रम श्री वेदानंद बाबाजी गारी अवतरणोत्सव चुस्को मन पदे पदहार अद्भुत पदे पदहार पदे अद्भुत अवतरणोत्सव जो सो अंकनी कार्यक्रम अवतरणोत्सव का डेडिकेट दाखिल बाबाजी गार अमति एक्व समय मन तो गड़पा को ऐक्चुअल वो प्रती प्रती सोमवार हाफ एन अवर उ काजु मन तो टू अवर्स उंटे टू अवर्स श्री वेदानंद बाबाजी तो गड़पने चाल अद्भुत फ्रेंड्स मुझे मी अंदर की स्वागत अंकनी कार्यक्रम अवतरणोत्सव का मार्चक मन पीएमसी द्वारा बाबाजी एनो एनो कार्यक्रम अंदर आ कार्यक्रम ने वार सदेश अजु मन अवतरणोत्सव कार्यक्रम में श्री अवतार बाबाजी श्री अवतार वेदानंद बाबाजी अवतरणोत्सव बर्तडे बाबाजी ओक जन्मदिनोत्सवा मन अवतरणोत्सव का मार्च कुंट अदी गोप विषय मन तो श्री वेदानंद बाबाजी गो उ नमस्कार बाबाजी वेलकम टू यू मन तो वार गोप सदेश चाल पुस्तका वीडियो मन अंदर विनाजु मन किशोर गार नुन किशोर गार किशोर गार वकम टू यू स्वागत तरवा श्री वेदानंद बाबाजी गारू स्वागत बाबाजी स्वागत नमस्कार वेलकम टू यू सो तरवा फ्रेंड्स अद्भुता चाहा अवतार वेदानंद बाबाजी किशोर गार नीदर इंटरव्यू चयब वार तो गड़पना अभवा इन उन्ना किशोर गारू बाजी चाल बिजी उ रेप अवतल अद्भुत प्रोग्रम आश्रम जो मैं आ कार्यक्रम बिजी उ मन पीएमसी प्रेक्षक कोसम आये रे ग केटाइचर अंक मन कार्यक्रम दिग्विजय से सो बाजी रास चाल चाल सदेश अंटी हेल्ला कष्ट चाल मंदिर अद्भुत मलचन पुस्तक बाबाजी दी सद्गुर वेदम इधी बाबाजी रास गोप पुस्तक सद्गुर वेदम इध चली एंत मंदिर गुरु ने अर्थम चुस्क एंकंटे पिमड स्परचुअल सोसईटी में नवे गुर अड़ती नी श्वास चपबड़ती दाने वाल मन गुर या तत्वा को अटे को उद्देश्य गुर ने ना श्वास ना गुर मन श्वास ने पटको मैं लपल्लो अंतरंग एंत साधिस्तान बाह्य मन कोई वाल्यूस को मोरलस कोई ऐक्टिवटीस गुर पट उ डेडिकेसन को सहजाने मन की तेव एंकंटे मन शार फल स्टेज के साधक डे डक्ट बीए चली विद्यार्थुन का चाल मंदिर वेद पाठशाला चवन वाल की गुर अंटे गुर ओक कृपेला गुर सेवेला गुर रखा उवन इवन वेद पाठशाल अभ्यास चन गुरतत्व में उद्धि शात ना तो सह मिगता संगति नैन ग किशोर गार मेम व्यापार चुस्कू आध्यात्मिक उठू सड़न ऐ मेम पत्रिकार पुण्यमा ध्यान मा श्वास पटको मेम अद्भुत सृष्टा का गुर तत्व अनेकाले गुर ने गौरव आईन उन्नतत्व गर्ति आ गुर या स्मोक एला उ आईन ओक दिव्यत्व एला उ वार वार मनोहरत्व एला वाल प्रेम एला उपमेला इवन वाल उसे 
సో అందుకని ఈరోజు మనం గురుతత్వం మీద వెళ్ళిపోదాం ఎందుకంటే అవతారు వేదానంద బాబాజీ చూసినంత మంది గురువుల్ని బహుశా ఎవరు చూసుంటారేమో ఆయన హిమాలయాల్లో ఉన్న ప్రతి గురువుని కలిశాడు ప్రతి సాధకుని కల కలిశారు ఆయన కలిసి వారి జీవితంలో జరిగిన ఎన్నెన్నో మధురమైన అనుభవాలు ఈరోజు మనం వెలుగు తెద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఆయన రాసిన బుక్లోంచి కొన్ని కొటేషన్స్ నేను చెప్తూ వారిని గురించి మనం బాబాజీకి చెప్పుకుందాం మరి ఈరోజు అయితే ఒక్కొక్క దానికి పది నిమిషాలు పది నిమిషాలు కేటాయించుకుంటూ వెళ్తాము ఎందుకంటే బాబాజీ గారికి ఉన్న సమయంలో మనం ఎక్కువ డేటా లాక్కోవాలి సో బాబాజీ చెప్పిన మొట్టమొదటి పాయింట్ నేను ఈరోజు చదువుతాను మీకు గురువుని గుర్తించండి ఇది శ్రీ వేదానంద బాబాజీ చెప్పింది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరికి ఒక డౌట్ రావచ్చు అసలు గురువే లేడు ఇంకా గురువు మన గురువు మన శ్వాస అని అంటున్నారు కదా మరి మన గురువు మన శ్వాస అయినప్పుడు ఆ గురువు యొక్క శ్వా మన శ్వాస అన్న గురువు పట్టుకొని మనం ఉన్నతత్వాల్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మామూలు జీవితంలోకి రావాలి కదా అప్పుడు మన చుట్టూతో ఉన్న గురువుని గుర్తించాలి వాళ్ళు ఇచ్చే జ్ఞానామృతాన్ని గుర్తించాలి వాళ్ళ దగ్గర సేవ చేయాలి వాళ్ళతో కలిసి జీవితం మనం నడిపించాలి అంటే ఖచ్చితంగా గురువు యొక్క వాల్యూస్ తెలియాలి అందుకని గురువు యొక్క గురువును గుర్తించండి అన్న వేదానంద బాబాజీ చెప్పిన మాటని నేను మీకు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయన అనుభవం ఇదంతా ఈ బుక్లో ఉన్నదంతా బాబాజీ యొక్క అనుభవం శ్రీ అవతార వేదానంద బాబాజీ యొక్క అనుభవం ఈ బుక్లోనే ఆయన హృదయం నుంచి వచ్చింది ఇది ఎక్కడ చూ ఆయన తయారు చేసింది కాదు ఆయన ఆలవకగా చెప్తూ ఉన్నప్పుడు తయారు చేసింది మానసికంగా శారీరకంగా వివేకంగా ఆధ్యాత్మికంగా సిద్ధపడి అర్హతను సంపాదించుకున్న వ్యక్తులు మాత్రమే సద్గురువుని పొందగలరు తీవ్రమైన కాంక్ష దృఢ దీక్ష ఉన్న వారికి సద్గురువు తనకు తానుగా వచ్చి కలుస్తాడు ఇది శ్రీ బా బాబాజీ చెప్తున్న కొటేషన్ సో మళ్ళా ఒకసారి వినడం చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ కాంక్ష దృఢమైన దీక్ష ఉన్నవారికి సద్గురు తనకు తానుగా వచ్చి కలుస్తారు సో దీని మీద మనం ఈరోజు టాపిక్ రోల్ చేద్దాం ముందుగా బాబాజీ గారిని అడుగుదాం బాబాజీ గారు గురువే వచ్చి కలుస్తాడు అన్నారు కదా దాని అర్థం ఏంటి నిజంగా గురువు అలా కలవాల్సిన అవసరం ఆయనకి ఏంటి అలాగే మిమ్మల్ని మీ గురువు కలిసారా చెప్పవలసిందే కోరుచున్నాం వెల్కమ్ టు బాబాజీ మన హిమాలయ గురువు పరంపర తరఫున నేను సన్యాసం తీసుకున్న దత్త గురువు పరంపర తరఫున దత్తాత్రేయ యొక్క పరంపర ఆ పరంపర తరఫున మీ అందరికీ కూడా ఆశీస్సులు తెలియజేస్తున్నాను అవును రేపు ఎల్లుండా అవతల ఎల్లుండా మూడు రోజులు చాలా మంచి కార్యక్రమాలు మేము చేసుకున్నాం చాలా మంది ఈ కరోనా టైమ్ లో కూడా విత్ ప్రాపర్ ప్రికాషన్స్ మన వాళ్ళు ఇప్పుడు వైజాగ్ నుంచి రాత్రి బయలుదేరుతున్నారు ముంబై నుంచి వచ్చారు విజయవాడ నుంచి వచ్చారు జాయిన్ అవుతున్నారు నైట్ ఇంకా కొంతమంది సో ఇక్కడ గురువు తనకు తాను వచ్చి కలుస్తాడు అనేది అక్షర సత్యం ఎలా కలుస్తాడు ఎందుకు కలుస్తాడు అంటే గురువు అంటే ఇక్కడ ఒక శక్తి మాత్రమే వ్యక్తి అయితే కలవకపోవచ్చు శక్తి ఎప్పుడైతే మనం మన లోపలి ఉన్న ఆ కాంక్ష ఆ దీక్ష ఒక ఒక తపన అర్పణ భావం సమర్పణ భావం ఇవన్నీ ఒకటవుతాయో ఒకటై నాకు మీరు కావాలి తండ్రి నాకు తోడుగా ఉండండి నన్ను నడిపించండి అని మనం ఒక భావాన్ని విశ్వంలోకి విడుదల చేస్తే మన తపనని విశ్వంలోకి విడుదల చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆయన మీ మీ డోర్ ఆయన నాక్ చేస్తారు కొడతారు గ్యారంటీగా మనకి ఇది నాకు ఎలా అనుభవంలోకి వచ్చింది అంటే గురు చరిత్ర పారాయణం శ్రీ గురు చరిత్ర పారాయణంలో శ్రీపాద శ్రీ వల్లభులు విశ్వ సరస్వతి వారి లీలలన్నీ ఉంటాయి అందులో సో నేను ఆ పుస్తకాన్ని లాంగ్ బ్యాక్ ఫార్టీ ఇయర్స్ పైన వెనకాల నేను ఒంగోలు వెళ్ళి ఒంగోలులో మన ఇక్కరాల భరద్వాజ్ గారి వారి ఆ ఆశ్రమం నుంచి అప్పుడు ఒక ఇంట్లోనే ఉండేది అది అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఆ గ్రంథాన్ని కొనుక్కుని బస్ ఎక్కి నేను వెళ్తున్నప్పుడు ఆందివే టువర్డ్స్ సింగరాయకొండ వెళ్తున్న మార్గంలో వెంటనే బుక్ వెనక్కి తిప్పి చూశాను ఎప్పుడైనా ఏ బుక్ అయినా మనం డిస్క్రిప్షన్ కావాలి అంటే వెనకాల వైపు టూకి ఆ పుస్తకం గురించి రాస్తారు సో ఆ గురు చరిత్ర ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను వెనకాల ఉన్న మ్యాటర్ చదివితే అందులో ఓపెన్ గా చక్కగా రాశారు భరత్ భరద్వాజ్ గారు ఒక మాట మీరు శ్రద్ధతో పారాయణ చేస్తే మీ గురువు మీకు దొరుకుతాడు అని సో నేను ఆ బస్సులోనే పారాయణ మొదలు పెట్టేశాను సో అలాగా ఏమవుతుందంటే మనలో తపన మొదలైతే మేనిఫెస్టేషన్ గురువు అంటే ప్రకటం అవ్వటం అవతరించటం షిరిడి నేల మీదకి సాయిబాబా ఎందుకు వచ్చారు అక్కడ ఆ భూమికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులు అందరికీ ఆయన అవసరం ఉంది అందుకని ఆయన ఆ 
షిరిడి అనే క్షేత్రాన్ని నేరని ఈ రోజంటే మనం క్షేత్రం అంటున్నాం ఆ రోజుల్లో చిన్న కుగ్రామం చాలా చిన్న అరవై నలభై ఇల్లు ఉన్న చిన్న గ్రామం ఆయన ఆ గ్రామం యొక్క ప్రాశస్యం ఆ యొక్క విలువని ఆయన గుర్తించారు కనుక ఆయన అక్కడికి చాంద్ భాయ్ పటేల్ తోటి వచ్చి అక్కడ దిగటం దిగుతూనే అక్కడ మహర్షాపతి ఆ కండోబ దేవాలయంలోకి బయటకు వచ్చి ఈయన చూస్తూనే అదే రే మహాత్ముడు వచ్చేసారే కండోబ కండోబ దేవాలయం పరంగాను నెక్స్ట్ మహర్షాపతి పరంగా ఆయనకి ఒక గురువుని కలవాల్సిన అవసరం అక్కడ ఉంది ఎందుకని ఆయన ద్వారా కండోబ దేవ దైవ దైవం యొక్క శక్తి ఈ మహర్షాపతి ద్వారా ప్రజలలోకి బయటికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక అక్కడ వ్యక్తిని నిర్ణయించుకున్నారు ఆయన బాబ అక్కడ ఆ భూమి ఒక నేరం సరైన ప్రాంతాన్ని ఆ భూమిని కూడా నిర్ణయించుకుని ఆ చాంద్ భాయ్ పటేల్తో పాటు ఏదో పెళ్లి వారితో ఒక పెళ్లి పెళ్లి కోసం వచ్చినట్టుగా వచ్చాడే కానీ తర్వాత ఆయన ఆ టాంగ ఆ బండి దిగుతుండగా మహర్షాపతి కళల్లో తాను పడి తాను మహర్షాపతిని చూసి ఆ క్షణం ముందు చూశారు అద్భుతం సో ఆ క్షణం నుండి షిరిడి నేల మీద సాయి యొక్క అవతరక అవతార కార్యం మొదలైపోయింది సో ఇంకో యాంగిల్ లో చూసుకుంటే మహావతార్ బాబాజీ యాంగిల్ లో చూస్తే కూడా మా మా ఆయన లాహిరి మహర్షిలకి ఏదో ఆయన ఉద్యోగం చేస్తున్నారు మరి ఉద్యోగంలో ట్రాన్స్ఫర్లు ఉంటాయి బదిలీలు ఉంటాయి కాబట్టి కాశీలో ఉన్న ఆ వ్యక్తిని ఈ రాణికేతి వైపు ఉత్తరాంచల్ వైపు అప్పుడు ఉత్తరాంచల్ పిలిచేవారు ఉత్తరాంచల్ వైపు ఆయనకి రాణికేతి ప్లేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది మరి కాదని ఎలా అనగలడు ఆయన ఉద్యోగ రీత్యా ఉద్యోగ బాధ్యత సో అక్కడ వచ్చి ఏదో అక్కడ ఆ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఫార్మేషన్ ఆ కార్యంలో ఆయన ఎంప్లాయీగా ఉండేవారు సో ఏదో వచ్చాను ఏదో అనుకుని ఆయన ఉద్యోగం తప్పదు అన్నట్టుగానే వచ్చారు కానీ తర్వాత ఏం జరిగింది ఒక ఆకాశవాణి లాగా ఈ మన బాబాజీ యొక్క ఆ వాయిస్ వినపడటం ఆయన లోపల నుంచి కొన్ని ప్రేరణలు కలగటం ఇవన్నీ బలపడి ఎవరో నన్ను పిలుస్తున్నారు నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా నాతో వస్తావా అని అడిగితే ఆ నేను సిద్ధంగా ఉన్నానే అని చెప్పటం సో ఇది సరైన సమయం చూసి ఇంకా రేపు నువ్వు బయట నా దగ్గరికి రావాలి అని ఒక సమయాన్ని కూడా నిర్ణయించిన బాబాజీ నిర్ణయించేశారు అప్పుడు ఆయన ఆఫీసు లో అన్ని చెప్పేసి అందరికి నాకు కొంచెం పని ఉంది నేను వేళ రాను అన్నట్టు ఆయన చెప్పుకున్నారట చెప్పుకుని ఇక పిలుపు వింటూ వింటూ పిలుపు పై నుంచి పిలుపు వినిపిస్తుంది ఈయన అది వింటూ 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 ఆ కు అక్కడ బింత 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 అనే ఒక గ్రామం ఉంది ఆ నది అవన్నీ గగాస్ అనే నది ఉంది అవన్నీ దాటుకుంటూ 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 ఆకాశవాణి పాలు అవుతున్నారు తాను ఒక మైమర్చిపోయి తన్మయత్వంలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి కూకు చిన్న విలేజ్ కి రావటం ఆ గుహ ఉన్న ప్రాంతానికి రావటం ఎందుకంటే గైడెన్స్ వస్తుంది ఆకాశవాణి నుంచి సో అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక వ్యక్తి కూర్చుని ఉన్నారు కూర్చుని నుండి ఎవరు మీరు అంటే నేనే నేను పిలిచాను ఎంతవరకు నేను పిలుస్తూ ఇక్కడ దాకా రప్పించుకున్నది నేనే అని బాబాజీ చెప్పటం అలాగా మహాత్ములు మీరు బాబాజీ మీరు నన్ను పిలిచారా మీ శక్తి ఎంత గొప్పది మీ వాక్కు నాకు ఇలా చాలా ప్రభావితం చేసింది అని బాబాజీ అనే నామకరణం అక్కడ చేసేసారు ఆయన బాబాజీ అంటూ పిలవటం ఆయన అడ్రస్ చేస్తూ మాట్లాడటం మొదలు పెట్టారు అక్కడ షిరిడీలో కూడా సాయిబాబాను చూడగానే ఆవో సాయి అని నామకరణం చేసేసి మహర్షాపతి పిలిచేశారు సో ఇలాగా ఇక్కడ గురువు అనే వ్యక్తి ఏమవుతుందంటే వ్యక్తి కాని శక్తి వ్యక్తిగా మారి వాళ్ళకున్న అక్కడ ఉన్న కార్యం అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి యొక్క స్థితి అక్కడ జరగాల్సిన కార్యం ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అవతరణ జరిగిపోయింది అంతే ఈయన నడుచుకుంటా మహాసభతి నడుతైతే ఆ ఆయన గుళ్ళోంచి మామూలు మనుషుల గుడి గుడి వ్యవహారం ఆయనకి రోజు గుళ్ళోకి వెళ్ళి కాస్త సాధన చేసుకునో ఆ దో జ్యోతి వెలిగించి పూజ చేసుకుని బయటికి రావటం ఇది డైలీ జరుగుతుంది సంవత్సరాల నుంచి ఆ రోజు అలా బయటికి రాగానే ఎదురుగా ఒక మహాత్ముడు అలా ఉండి చిరిగిపోయిన బట్టలు మురికి పట్టిన బట్టలు అయినా అవి కాదు కనిపించింది ఆయనకి సాయిలో ఒక మహాత్ముడు విశ్వశక్తి ఉన్న ఆ వ్యక్తి వ్యక్తి కానీ దర్శనం అయిపోయారు దాంతో అతను అవో సాయి అని చక్కగా నామకరణం చేసి పిలిచేశారు అక్కడ కూడా మీరేనా బాబాజీ నన్ను పిలిచింది నాకు ఏదో ఆకాశవాణి వినిపిస్తుంటే నేను దాన్ని నమ్ముతూ ఫాలో అవుతూ వచ్చేసాను మీరా నన్ను పిలిచింది బాబాజీ అని ఈ రెండు పోయిన చూడండి ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో సాయి సాయి కూడా అయోనిజుడు తల్లిదండ్రులకు పుట్టినవాడు కాదు బాబాజీ కూడా తల్లిదండ్రులకు పుట్టినవాడు కాదు వ్యక్తులకు పుట్టినవాడు కాదు మేనిఫెస్టేషన్ ఈ రోజుకి ఆయన తిరుగుతున్నారు తిరుగుతున్నారు అంటే ఎక్కడ ఎవరు శ్రద్ధగా ఉంటారో 
వ్యక్తులు భక్తులు సాధకులు శిష్యులు ఉత్తములు ఎక్కడ శ్రద్ధగా ఉంటారో అక్కడ ఆయన ఏదో రూపం రూపం మనకి ఇక్కడ ప్రధానం ఆ ప్రాణి కాదు మనం ఆ పుస్తకంలో చూసిన ఆ చొక్క లేని రూపం అలాగే కనిపిస్తారా అంటే నో ఎందుకంటే నేను గురు కృపతోటి నా గురువుల యొక్క భౌతిక గురువు లివింగ్ గురువుగా సాయిబాబాయే నన్ను నడిపించారు ఆ తర్వాత ఆ సాయిబాబాయే నాకు విఠల్ బాబాజీని నాకు అక్కడ కూడా నా నా జీవితం చూసుకున్నా కూడా నేను ఓం సాయిరా పత్రికని ఒక పత్రిక నడుపుతూ ఉన్నాం నడుపుతున్న టైంలో నేను నేను మా నాతో ఉన్న వేదప్రియ మళ్ళీ ఇంకో వ్యక్తి మేము ముగ్గురు కలిసి విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వెళ్లాల్సి వచ్చింది దేనికి అక్కడ ఒక హర్నాథ్ బాబుని ఆయన ఒక సాయి సమ్మేళనం పెట్టారు కలకటా నుంచి అక్కడ నుంచి సాయి భక్తులను ఉత్తమ భక్తులందరినీ పిలిచి ఆయన చక్కగా ప్రతి సంవత్సరం సమ్మేళనం జరిపేవారు ఆ సమ్మేళనానికి మేము పత్రిక నడుపుతున్నాం కనుక ఇదో అక్కడికి వెళ్ళి కాస్త ఆ వార్తలు తీసుకుని అక్కడ వ్యక్తులు కలుద్దాం వాళ్ళ దర్శనం తీసుకుందాం అని తపన తప్పితే మాకు మరొకటి ఏమీ లేదు యాజ్ ఏ ఎడిటర్ సో ఆ రకంగా మేము అక్కడికి వెళితే అక్కడ ఆ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి పొద్దున్న విఠల్ బాబాజీ అని ఆయన అక్కడ ఉన్నారు నా పరిచయం లేదు ఆయన చక్కగా లావుగా ఉన్నారు చాలా ఆకర్షణగా ఉన్నారు మంచి గొంతు గంభీరమైన గొంతు ఆయన ప్రభుజీ అని ఒక ఆయన అలాగే సరోజిని మాత అని కలకటా నుంచి ఆవిడ కూడా జాయిన్ అయ్యారు వీళ్ళ కార్యక్రమాలు అక్కడ జరుగుతుంటే మేము గబగబ రాసుకోవటం ఏ విషయాలు రాసుకోవటం ఫోటోలు తీసుకోవటం నేను ఫోటోలు తీస్తుంటే వేద ప్రియగా రావడమో రాసేసేది అక్కడ షార్ట్ హ్యాండ్ లో చక్కగా ఆవిడ రాసేసుకునేది అలా కార్యక్రమం చేసుకున్నాం ఆ రోజు ఉదయం కార్యక్రమం జరిగిపోయింది లంచ్ బ్రేక్ అయింది లంచ్ బ్రేక్ అయితే ప్రభుజీ గారిని ఒక రూమ్ లోకి తీసుకెళ్లి ఆయన భోజనం పెడుతున్నారు విఠల్ బాబాజీ దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా మీరు కూడా అక్కడ అరేంజ్ చేసాం రండి అని నేను పక్కనే ఎందుకంటే విఠల్ బాబాజీ మీ ఆకర్షణ ఆయనలో శక్తి దత్త శక్తి ఉంది ఆయనలో సాయి శక్తి ఉంది విశ్వసాయి అని పబ్లికేషన్స్ అని ఆయన పెట్టి చక్కగా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు సో ఆయన దగ్గర ఉండిపోయాను నేను ఉండిపోతే ఆయన రండి మీరు రూమ్ లో మేము అరేంజ్ చేసాం భోజనం రండి అని పిలిస్తే ఆయన నాకు లోపల ఎందుకు రా బయటే పెట్టండి హాయిగా ఆ హాల్లో పక్కన వేసేయండి మన వాళ్ళందరూ పిల్లలందరూ చక్కగా ఉన్నారు ఇక్కడ అనేసారు ఆయన నాకు బాగా గుర్తి ఈ మాటలన్నీ కూడా సో అంటే అలాగే బాబా బయటే తింటారా అయితే సరే అని కొంచెం దూరంగా ఆ భక్తులందరూ తింటున్న ఆ వరుసలకు కొంచెం దూరంగా ఆయన ఒక చైర్ వేశారు హాయిగా కూర్చోబెట్టి ఆయన పెట్టారు నేను కూడా నన్ను కూడా మీరు కూడా భోజనం చేసేయండి అని చెప్పి అర్నాథ్ బాబు నన్ను ఆయన పక్కకి పిలిస్తే వెళ్దామని నేను వెళ్తుంటే దూరం నుంచి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నేను వెళ్ళి నా బ్యాగ్ నా బ్యాగ్ ఓ పక్కన పెట్టుకుందాం అని వెళ్తుంటే విఠల్ బాబాజీ గట్టిగా దూరం నుంచి ఒరే ఇట్రారా అని కలవటం ఎవరో ఎవరినో అనుకుంటున్నాను ఆ పక్క వాళ్ళందరూ వాళ్ళని వాళ్ళని వాళ్ళు అనుకుని వాళ్ళు ఏదో అంటుంటే మీరు కాదురా మీరు కాదురా అంటున్నారు నేను చూస్తా నేను కాదు మళ్ళీ అనుకుంటే నువ్వే రా నువ్వే ఇట్లా అన్న వాడిని పంపించు అని ఆయన అనటం జస్ట్ మాకు ఒక వంద రెండు వందల అడుగులు దూరంలోంచి ఆయన ఆ రకంగా నన్ను పిలవటం దగ్గరికి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన అసలు ఆయన పర్సనాలిటీ చాలా భారీ ఆ పర్సనాలిటీ ఆయన చేయి కూడా అరిచి పెద్ద చేయండి ఇలా పెట్టి ఆయన ముద్ద తీసి ఆ అన్నం ముద్ద తీసి ఇంకో తీసుకోరా తిను అని నాకు పెట్టటం ఈ సీన్ ఈ దృశ్యం ఈ సంఘటన చెప్పండి నా జీవితాన్ని అప్పుడు నేను జర్నలిస్ట్ ని ఇన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని పేజర్ తో పెట్టుకుని బెల్ట్ కి పేజర్ పెట్టుకుని నేను ఒక ఆర్డినరీ ఒక ఒక కార్యంలో ఒక ఎడిటర్ గా పత్రిక ఓం సాయిరామ్ అనే పత్రిక నడుపుకుని ఒక వ్యక్తిని సంపాదకుడిని అంతే ఎడిటర్ గా కానీ ఆ రోజు అక్కడ పడిన బీజం మా ఇద్దరి కలయిక విఠల్ బాబాజీ పిలిచి మరి పెద్ద ముద్ద నా చేతికి ఇవ్వటం ఆ ముద్ద నేను ఆవిడికి పంచాను వెదప్రీకి మరి ఇంకో ఇద్దరు ఉంటే వాళ్ళకి పంచాను మరి చూడండి మూడు సంఘటనలు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో గురువు మనలో తీవ్రమైన కాంక్ష సమర్పణ భావం ఒక దివ్య కార్యాన్ని దైవ కార్యాన్ని భగవంతుడి కార్యాన్ని కనుక మనం నేను ఒక పాత్రగా పాత్రుడిగా ఉంటాను నేను నేను నా నా సర్వస్వం దేనికైనా సరే త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను అనే భావం మనకి వస్తే ఇలాగా ఆ కనిపించని సాయినాథుడు నిర్గుణంగా ఉన్న సాయినాథుడు దత్తాత్రేయుడు ఈ విఠల్ బాబాజీ రూపంలో నన్ను పిలవటం పిలిచి పెద్ద ముద్ద అది ఒక ప్రసాదం అది అన్నం కాదు అది ప్రసాదం నా వ్యక్తిత్వాన్నే మార్చిన ప్రసాదం నా చేతిలో పెట్టారు చూస్తే ఇక్కడ చూస్తే అక్కడ మహల్ సాపతి కూడా ఏదో గుడి కట్టేసాం అయిపోయింది లేని బయటికి రావటం అక్కడ సాయి ఎదురయ్యాడు 
బాబాజీ కూడా ఏదో రెండు మూడు సార్లు ప్రేరణ కల్పించి దానికి కన్ఫర్మేషన్ చేశారు లోపల ఆయనకు అనుభూతి కన్ఫర్మ్ అయింది అదే అవగానే మీరు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తాను నేను అని ఈయన మాట ఇవ్వడం తర్వాత రోజు ఇలాగ నువ్వు పలానా తయారు తయారై నువ్వు రెడీగా ఉంది నేను పిలుస్తానని చెప్పడం ఆయన ఇంకా వాకు వాకుకి యాక్చువల్ అక్కడ ఓన్లీ వాయిసే నో ఫామ్ ఇంకా నాకు బిఠల్ బాబా ఒక ఫామ్ లో ఉన్నారు సో లాహిరి గారికి అయితే ఫామ్ కాదు ఆకాశవాణి ద్వారా ఆయనకి ఆ ప్రేరణ రావడం సో ఇలాగ ఉంటుంది ఆయన తనకు తానే తలుపు తడతాడు ఏ తలుపు తడతాడు నువ్వు ఒకవేళ బిల్డింగ్ లో ఉంటే బయట గుమ్మం తలుపు తడతాడు నీలో మంచి పాత్రత ఉంటే నీ హృదయం తలుపు తడతాడు తట్టి నేను నిద్ర లేపుతారు నేను తన కార్యంలో తన పని ముట్టుగా చక్కగా తయారు చేసుకుంటారు అనడానికి వంశీ ఇది ఇది నాకు బాగా ఆధారం అనిపించింది వంశీ గారు బాబాజీ చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు గురుతత్వం మీద సో మీరు స్వయంగా అనుభవించి చెప్పారు కాబట్టి అది ఎంతో మాధుర్యంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా ఆ మహల్సాపతి దగ్గర నుంచి మొత్తం అన్ని విషయాలు బాబాజీ మనకు చక్కగా వివరించారు ఆ సో మరి మరొక అంశంలోకి వెళ్దాం కిషోర్ గారు మీరు మాట్లాడండి బాబాజీ గారిని ఏమన్నా అడగండి ఈ రోజు మనం బాబాజీ ఫుల్ టైం దొరికారు ఎందుకంటే ఈ రోజు అవతరణోత్సవం చేసుకుంటున్నాం మనం వారి బర్త్డేని ముందుగానే మనం పిఎంసీలో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం కిషోర్ గారు వెల్కమ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ముందుగా బ్రహ్మర్షి పితామహపత్రిజీకి వందన పాదాభ వందనాలు సమర్పిస్తూ అలాగే పిఎంసి ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక అభివందనలు తెలుపుతూ అలాగే పిఎంసి నిర్వాహకులకు ప్రత్యేక వందన అభివందనాలు తెలుపుతూ ఈరోజు జన్మదిన వేడుకలు చేసుకుంటున్న మన మహా అవతరణోత్సవంగా ఈరోజు ప్రకటన చేసుకున్నారు ఆయన ఇస్ ఎ గ్రేట్ ప్రోగ్రాము వేదానంద బాబాజీ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం వారికి ఇష్టమైన ప్రదేశానికి వచ్చాను ఋషికేశ్ గంగా దర్శనానికి ఇక్కడికి వచ్చాను ఇప్పుడు ఆయనకి ఆ గంగా దర్శనం చూపిస్తూ మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసుకుందాం వండర్ఫుల్ త్రివేణి ఘాట్ వండర్ఫుల్ మాకు ఈ రోజు బాబాజీతో పాటు గంగా దర్శనం చేస్తున్నారు ఏం కిషోర్ గారు గంగా నది చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంది ఇంతకుముందు చాలా మురిగ్గా ఉండేది కరోనా పుణ్యం అనేది స్వచ్ఛంగా అయిపోయింది ఈ రోజు మరి వేదానంద బాబాజీ గారిది జన్మదినకి సందర్భంగా మనం ఈ రోజు చేసుకుంటున్నాం ఈ గంగా ఇంకా మాటలు ఉండవు స్వచ్ఛం అంటే ఆ గురుత గురు స్వచ్ఛత అన్నది ఇదే ఉదాహరణ ఆ బ్యూటిఫుల్ గంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కిషోర్ గారు చాలా నాకు నాకు ఇష్టమైన దృశ్యం లైవ్ గా మీరు చూపిస్తున్నారు నేను ఆ గంగ ఒడ్డును ఉన్న ఫీలింగ్ నాకు చక్కగా అందుతుంది చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎలాట్ త్రివేణి ఘాట్ దగ్గరే కదా ఇది త్రివేణి ఘాట్ త్రివేణి ఘాట్ దగ్గర ఋషికేష్ ఋషికేశ్ త్రివేణి ఘాట్ థ్యాంక్ యూ నా బర్త్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు ఒక రకంగా ఆధ్యాత్మికంగా నేను అక్కడే పుట్టాను అనిపిస్తుంది ఆంధ్ర నిర్మాణ ఆశ్రమంలో నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు లో ఫస్ట్ టైం అక్కడికి వెళ్ళాను నాన్న తొంభై ఐదు లో వెళ్ళాను వెళ్ళటం వెళ్ళటమే అక్కడ మేధానందపురి గారు నన్ను ఇన్వైట్ చేయటం చక్కగా అక్కడ ఆయన ఆయన ఋషికేష్ రండి అని చెప్పటం మన తెలుగు వాళ్ళ ఆశ్రమం ఇక్కడ ఉంది ఈ ఆశ్రమంలో మీరు ఉండొచ్చు అని నాకు ఆయన అక్కడ పంపించటం చాలా చాలా నాకు నాకు నా జీవితంలో మర్చిపోలేని ఒక ఒక మెట్టు మొదటి మెట్టు తొలి మెట్టు నాకు అక్కడ మొదలైంది నాకు ఒక పితృ సమానులైన రామచంద్రమూర్తి గారని ఆయన నాకు ముందే హైదరాబాద్ లో నేను రామతపూర్ లో ఉండగా కలిసి మీరు ఎందుకు రండి రండి స్వామి మీరు మన ఆశ్రమం అక్కడ ఉంది అని ఆయన ఆయన పిలవటం అక్కడ మేధానందపురి గారు మీరు అక్కడ ఎన్ని రోజులైనా ఉండండి రండి అని ఆయన పిలవటం ఇవన్నీ నాకు చాలా కాకతాళీయంగా తొంభై ఐదు టు మొన్న ఈ మధ్య కాలంలో ఒక రెండు మూడు ఏళ్ల ద్వారా రెండు మూడు ఏళ్ల క్రితం ఒకసారి వెళ్ళాను ఒక మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఆశ్రమం కట్టుకున్నామో ద్వారాఘట్ లో అప్పటి వరకు నా పుట్టిల్లు అదే ఆ తర్వాత అక్కడ ఇక్కడ ఉంటూ త్రివేణి ఘాట్ లో ఉంటూ అక్కడ ఆశ్రమ నిర్మాణం ఆ వ్యవహారాలన్నీ పెంచుకున్నాను నాన్న నేను వండర్ఫుల్ బాబాజీ మీరు మాట్లాడుతున్నారు కిషోర్ గారు 
అది చూపిస్తున్నారు మేము మేము అందులో ఉన్నట్లే ఉంది కిషోర్ గారు ఇంకా చెప్పండి మీరు బాబాజీ గురించి చెప్పండి కిషోర్ గారు ఈరోజు థ్యాంక్ యూ సార్ వెరీ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రాం మనం ఈరోజు ఈ చక్కగా ఈ పవిత్ర గంగా నది ఒడ్డిన మన మన వేదానంద బాబాజీ గారు జన్మదిన వేడుకలని ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించుకుంటున్నాం ఆయన తాలూకా ప్రయాణం ఆయన ఇప్పుడే చెప్పనే చెప్పారు నేను నా పుట్టిన ప్రదేశం ఇక్కడే అన్నారు ఆయనలో ఉన్న ఆ ప్యూర్ లవ్వే ఈరోజు ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది ఇందాక వంశీ గారు ఫోన్ చేశారు కిషోర్ మన ప్రీత మిత్రులు మనకు మార్గదర్శకులైన రేపు మన వేదానంద గురూజీ గారు జన్మదిన వేడుకలు మనం ఆయనకి ఏదో విధంగా సత్కరించాలి చాలా చక్కగా అన్నారు నేను ఆలోచించాను ఇంతకన్నా మంచి ప్లేస్ అయితే ఉండదు ఆ అద్భుతంగా ఈ గంగానది అన్ని సద్గురు సమ్మేళనం ఈ మునికి రేతి అంటారు ఈ మునికి రేతి గురించి చాలా క్లారిటీగా వర్ణించారు మనకి వేదానంద బాబాజీ గారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైము పత్రిజి గారు మన ఈ కార్యక్రమం ఇన్వైట్ చేసేటప్పుడు మహాయోగ ధ్యాన కుంభకి ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు వేదానంద బాబాజీ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు ఆ రోజు అప్పటి వరకు కూడా మునికి రేతి గురించి నాకు అర్థం తెలిసేది కాదు మునికి రేతి అంటే ఇక్కడ ఎంతమంది ఇసుక ముని ముని అంటే మునులు ఋషులు రేతి అంటే ఇసుక అంటే ఇక్కడ రేతి ఈ ఇసుకలో అణువులు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని వేల లక్షల మంది తపస్సు చేసిన ప్రదేశం ఇది మునికి రేతి అంటే ఇలాంటి చోట మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం చేసుకుంటున్నాం ఈ ఈ స్థలాన్ని మనం ముట్టుకుంటే చాలు ఆ ప్రదేశంలో ఉంటే చాలు ఎంత ఆనందం అద్భుతం అనేది ఆ రోజు తెలియజేయడం జరిగింది ఆ ఈ సందర్భంగా మన ఆ రోజు వేదానంద బాబాజీ గారు చెప్పిన విషయం మటుకు నేను మర్చిపోలేదు ఆ మన మహాయోగ ధ్యాన కుంభకి మనం ఫస్ట్ మహాయోగ్ ధ్యాన కుంభు ఒకటో ఫస్ట్ లో మనం చేసుకున్నప్పుడు ఆ కార్యక్రమానికి అప్పుడు వేదానంద బాబాజీ గారు గెస్ట్ గా వచ్చారు ఆయన అందరికీ కూడా చాలా చక్కని భాషతోటి ఆ మునికి రేతి అనే దాన్ని చాలా చక్కగా నిర్వచనం చేశారు ఆ ఈ రోజు ఆయన ప్రయాణం ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభమైంది అందుకని మళ్ళా ఈ రోజు ఆ ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం మనం కొత్త కొత్త రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మనం అడుగెడుతున్నాం సత్యయోగంలోకి వెళ్తున్నాం ఆ ఆయన మార్గంలో అందరినీ కూడా పుణ్యతలం చేసి ఒక అద్భుతమైన సత్యమార్గంలోకి ఆ అందరికీ అవతరణోత్సవం అవతరణోత్సవం అనేది ఆయన వ్యక్తిగా ఆయన చెప్పట్లేదు ఈ సృష్టికే ఒక మంచి అవతరణ ఆ సత్య అవతరణ మహా అవతరణకి ఒక ప్రారంభమైంది ఆ అవతరణలో ఉన్నదంతా కూడా ఆ దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ సత్యమేవ జయితే అనే నినాదంతో అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ఒక మహా అవతరణ అనే ఒక ఒక అద్భుతమైన అవతరణోత్సవంగా ఈరోజు ప్రకటితం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు ఇంకా మరిన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడే ముందు ఆ నేను నా తరపు నుంచి వేదానంద బాబాజీ గారిని ఒక విన్నపించుకుంటున్నాను మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో ఈ యొక్క ఋషి కేసు నుంచి ఒక్కొక్క చోటకి మీరు వెళ్తున్న విధానంలో ఇక్కడున్న అద్భుతమైన గురువు నాకు తెలిసినది ఆ ఈరోజు నీమ్ కరోలి బాబా గారి గురించి రెండు మాటలు మీరు చెప్తే ఎంతో పుణ్యతలం అవుతాము అందరూ వింటారు ఆ నీమ్ కరోళి బాబా గారి తాలూకా అద్భుతాలను మనం మీరు తెలియజేస్తారని కోరుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ వెల్కమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కిషోర్ నిజంగా మీరు ఇద్దరు కలుసుకుని మీరు ఇద్దరు కలుసుకుని ఇచ్చిన నా గిఫ్ట్ గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ నా జన్మ అందరూ కాశీలో చనిపోవాలి అక్కడ చనిపోతే పుణ్యం వస్తుంది అనుకుంటూ ఉంటారు నేను ఎప్పుడు కోరుకునేది ఋషికేశ్ లో చనిపోవాలి ఆ ప్రాంతంలో చనిపోవాలి అవకాశం అదృష్టం ఉంటే ఆ గంగ గంగా తీరంలో అక్కడ ఉన్న గంగా తీరంలో చనిపోవాలి అనిపించింది రెండు మూడు సార్లు మళ్ళీ తర్వాత నాకు నేనే నవ్వుకుని దేవుడి చావు గురించి నిర్ణయించడం ఏంటి చావు అనేది నిర్ణయించబడింది ఎక్కడ జరగాలో నిర్ణయించారు లేదా గురువులు వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుని దాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు నేను జీవించాలి నేను జీవిస్తూ ఇంకొక కొంతమందికి జీవించడం ఏమన్నా నాకు తెలిసిన సత్యాన్ని జీవించడానికి వాళ్ళకి నేర్పాలి ఇది కదా అని తర్వాత నన్ను నేను మర్చుకున్నా అలాంటి మంచి గిఫ్ట్ మీ ఇద్దరు ఈరోజు వండర్ఫుల్ ఐఎమ్ గెటింగ్ క్లియర్స్ ఆల్సో లైట్ గా చక్కగా మీరు మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే నా నిజంగా చెప్పాలి త్రివేణి ఘాట్ అది ఏ రకంగా త్రివి త్రివేణి త్రివేణి నది మూడు నదుల సంగమో తెలియదు కానీ 
నా జీవితంలో అయితే పరిపూర్ణంగా నేను కర్మయోగిగా భక్తి యోగియా రెండు రెండు యోగాలని అక్కడ నేను సిద్ధింపజేసుకుని అంటే చక్కగా అవగాహన పరుచుకుని ఆ రెండింటిని పూర్ణంగా నేను ధ్యాన యోగంలోకి నేను ఎంటర్ అయ్యాను డైరెక్ట్ గా అది యాక్చువల్ గా మధ్యలో జ్ఞాన యోగం ఉంటుంది కానీ నాకు వచ్చిన ఎరుక అక్కడ ఈ మూడు మెట్లు కర్మయోగం భక్తి యోగం ధ్యాన యోగం మూడు మెట్లు మధ్యలో జ్ఞాన యోగం అనేది ఈ రోజుకి నాకు ఏమో తెలుసో ఎంత జ్ఞానం ఉందో ఈ రోజుకి నాకు తెలియని విషయమే మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ బోటి చక్కటి వ్యక్తులు సాంగత్యంలో వచ్చి వచ్చినప్పుడు మీరు వేసే ప్రశ్నలు నన్ను నాలో ఉన్న జ్ఞానం నాకే తెలియని జ్ఞానం ఏదో ఆల్రెడీ గురువుల నుంచి పూర్వ జన్మల నుంచి వచ్చిన జ్ఞానం బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అందుకే నేను ఎప్పుడు ఏదో అదే చెప్తాను ఎవరికైనా నమస్కరించి నాకు సబ్జెక్టు నా దగ్గర లేదు శాస్త్రాలు నేను ఎక్కువ చదవలేదు నా గురువు నేర్పిందే నేర్చుకుంటున్నాను తప్పితే నాకు కానీ నేను ఏదో సర్టిఫికెట్స్ కోసం చేసిన ఆ అధ్యయనం కానే కాదు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాను వెరీ గుడ్ నిమ్ కొరిని బాబా ఆశ్రమం గురించి మాట్లాడాలంటే నేను రెండు వేలు రెండు వేల రెండు అనుకుంటాను మొదటిసారి చాలా సార్లు వెళ్ళాను ఆ మందిరం నుంచే కానీ మందిరంలోకి నేను వెళ్ళలేదు ఆ మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఎక్కడ మనం శ్యామ్కేత్ శ్యామ్కేత్ నుంచి మనం బాగేశ్వర్ శ్యామ్కేత్ నుంచి దాటి బాగేశ్వర్ రూట్ వేరే ఉంటుంది వీటేమో మనకి రాణికేత్ రూట్ ఉంటుంది ఆ శ్యామ్కేత్ నుంచి కనుక ఏడు కిలోమీటర్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ వెళ్ళగానే లెఫ్ట్ సైడ్ అక్కడ కైంచి ధామ్ అంటారు దాన్ని ఒక కత్తెర ఎలా ఉంటుందో ఆ షేప్ లో అక్కడ టర్నింగ్స్ ఉంటాయి ఆ పై నుంచి చూస్తే కనుక ఒక కత్తెర షేప్ లో ఉంటుంది ఆ కత్తెర ఎలా ఉంటుందో ఇంచక్క అలాగ కైంచి ధామ్ అని అక్కడ అంటారు కైంచి ధామ్ అని అక్కడ నీమ్ కొరరి బాబా అక్కడ ఉండేవారట సో అది అక్కడ ఆ మందిరంలోకి వెళ్తే కూడా ఇప్పటికీ మనం అక్కడ ఆ విగ్రహం పాలరాతి విగ్రహం రంగుల్లో ఉంటుంది మనిషి చర్మం ఏ రంగులో ఉంటుందో శరీరం అలాంటి రంగులు అక్కడ విగ్రహాన్ని పెట్టారు సో నిజంగా అక్కడికి వెళితే సాక్షాత్ ఆయన రగ్గు కప్పుకుని ఎప్పుడైనా మీరు రగ్గోటి కప్పు ఉంటుంది ఆ విగ్రహానికి ఆయన ఎప్పుడు అలాగా అలా కూర్చుని ఉన్నారా చూస్తున్నారా అన్నట్టే ఉంటుంది నేమ్ కలరి బాబా ఆశ్రమంలో లోపల ఆ మేనేజర్ ఆయన నాకు మొదట్లో ఆ రెండు వేల రెండులో టైంలో ఆయన ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉండి పాపం చక్కటి ఆ డెవలప్మెంట్ ఆయన మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఏర్పాట్లు చేస్తూ అక్కడ పూల మొక్కలు పూలు పూస్తాయి ఏ పువ్వు పోయకూడదు ఎలా పుట్టే ఎలా పూసే పూలు అలాగే రాలిపోతాయి మళ్ళీ కొత్త పూలు పూస్తూ ఉంటాయి అక్కడ చాలా చక్కటి సిద్ధాంతం అక్కడ ఆ మేనేజర్ గారు ఆయన ఆయన డైరెక్ట్ డిసెప్ల్ ఆఫ్ నిమ్ కలూరి బాబా అట ఆయన సో ఆయన నాకు నన్ను చూసి ఆ అర్ధరాత్రి అనమాట మేము ఒక బ్యాచ్ తీసుకుని మనం అందరం సరదాగా ఒక హిమాలయాలకు వెళితే మేము వెళ్తున్నప్పుడు ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర అయిపోయింది అంటే హిమాలయాలలో ఎనిమిదిన్నర అంటే అర్ధరాత్రి అయిపోయినట్టే సో మాకు ఎక్క ఇంకెక్కడా కాదో తెలియట్లేదు సో ఈ ఆశ్రమాలు మనకి ఏంటంటే ఏ ఆశ్రమానికి వెళ్ళినా ఉండనిస్తారు కదా ఆ ఆశ్రమం ఆశ్రయం దొరుకుతుంది కదా అనుకుని అక్కడికి వెళ్ళి ఆ తలుపు కొట్టుకని ఆయన బయటకు వచ్చారు స్వామి మేము ఇలా వచ్చాం ఇలా ఎలాగా అంటే మీరు ఎక్కడ ఉంటారు స్వామి అంటే నేను ఇలా చెప్పుకున్నాను ఆంధ్రాలో పలానా చోట మేము ఈ ఉత్తరాంచల్లో ఈ యాత్రకు వచ్చాము కుమావం ఏరియా వైపు వచ్చాము అంటే స్వామి పొరపాటు మీరు క్షమించండి మేము ఎవరు ఆశ్రమంలో రాత్రిలో ఉండనీయటం లేదు ఇక్కడ వ్యవస్థ లేదు మేము భద్రత కూడా ఇవ్వలేము ఇక్కడ జంతువులు తిరుగుతాయి రోజు వస్తూనే ఉంటుంది పులి ఇక్కడికి కాబట్టి ఇక్కడ అందుకని మేము ఎవరిని ఉంచుకోము కొంచెం మీరు శాంకేత ముందుకు వెళితే కొన్ని హోటల్స్ ఉంటాయి అక్కడెక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా అంటే అప్పుడు నేను ఒకటే మాట అన్నాను లేదు నాన్న మీరు చెప్పేది కరెక్టే కానీ నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తెలియటం లేదు ఇక్కడే ఉండాలి ఈ పూట ఇక్కడ గడపాలి అని ఒక మెసేజ్ ఏదో అందింది మాకు రూమ్ కూడా వద్దు వరండాలో పడుకుంటాం ఈ రాత్రి ఇక్కడ గడుపుతాం అంతే మాకు ఫుడ్ కూడా వద్దు అక్కడ ఆ సమయంలో ఆశ్రమంలో రాత్రి ఫుడ్ పెట్టాం శాంతిలో మనం వెళితే మన ఆశ్రమం మనం తెలుసుకున్న ఆశ్రమానికి వెళ్ళాం అనుకోండి అక్కడ కూడా రాత్రి ఫుడ్ వండరు అక్కడ నాంకిన్ బాబా ఆశ్రమం ఉంది అక్కడ రాత్రి ఆహారమే తీసుకోకూడదు అది నియమం సో మేము ఆ పద్ధతి ప్రకారం మేము ఫుడ్ కూడా ఈ పూట తినం మేము మాకు వద్దు ఏమి మీరు పెట్టద్దు ఏమి వండద్దు మాకు ఉండటానికి ఒక ఏదో ఒక జమ్ము కానీ కంబడు ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి చాలు మేము ఎనిమిది మంది ఉన్నాము అని ఆయనకి చెప్పడం జరిగింది ఆయన వెంటనే ఆయన అదే తర్వాత కూడా ఆయన ఇప్పుడు కలిసిన అదే అంటాడు ఆ రాత్రి మాకు ఫుడ్ వద్దు ఏం వద్దు కాస్త మాకు పడుకోవడానికి ఒక స్థలం చూపించండి చాలు అని అడిగారు మీరు బాబాజీ మళ్ళీ గమ్మత్తుగా మీ మాటకు లొంగిపోయాను నేను అంటాడు ఆ రాత్రి మమ్మల్ని నిర్ణయించారు అలాగంటే నీమ్ కరో
అక్కడ ఆయన ఆయన శక్తి అక్కడ ఉంది కనుక నాబోటి ఒక సాలు కొంతమందికి పిల్లతోటి ఆయన అక్కడ వచ్చాడనే విషయం ఆయన గ్రహించాడు కనుక ఆయన ఆ నా ద్వారా అలా మాట్లాడించటం అది ఆయన మనసుకి తగలటం ఆ రాత్రి మేము అక్కడ గడిపి పొద్దున్నే మేము బయలుదేరుతుంటే ఆయన పాపం చాలా బాధపడి ఏమనుకోకండి ఇక్కడ పద్ధతి అలా అయింది లేకపోతే స్వామీజీ వస్తేను భక్తులు వస్తే నివాసం లేదు అనటువంటి ఆశ్రమానికి కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు కానీ మరి నేను అలా అనేసాను ఏమనుకోకండి అంటే లేదు లేదు మీకు ఏ పద్ధతి ఉందో ఆ పద్ధతిని అవలంబించండి మాకు అదృష్టం ఉంది మీరు ఆ తర్వాత కూడా కాదండి కుదరదు అన్నా కూడా మేము ఎక్కడికో పంపిస్తాడు మేము కలిసి బాబు డిసైడ్ చేసుకున్నాడు ఆయన ఆయన పిలిచాడు మమ్మల్ని అని ఆయన చెప్పుకోవడం జరిగింది నాన్న నువ్వు నీమ్ కరువులు బాబా కూడా ఆయనకి ఆయన లేని చెప్పుకుంటే ఆయన మన యాపిల్ యాపిల్ దానికి సింబల్ ఇక్కడి నుంచే అతనికి దొరికింది సో ఇక్కడ కొంతకాలం ఆయన ఫ్రస్ట్రేషన్ లో వచ్చి ఇక్కడ ఉంటూ అతను ఇంకా బాబాజీ దగ్గర కూర్చుని గడుపుతూ గడుపుతూ ఆశీర్వాద ఆశీర్వాదంతో అతను ఒక ప్రాజెక్ట్ అతను ఒక క్రియేటివ్ ప్రాజెక్ట్ తలంపుకి రావటం ఆ ప్రాజెక్ట్ కి ఆయన లోగో ఏదో పట్టుకెళ్ళ హిమాలయాలో యాపిల్ తింటూ ఉంటారు కొరికేసి అలా వదిలేస్తారు పడేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటిది ఏదో చూసి ఆయన అలాగా సగం ఉరకబడిన యాపిల్ లాంటి దాన్ని లోగోగా పెట్టుకుని ఆయన ఈ రోజుకి ఆ యాపిల్ అనే ఫోన్లు రకరకాలు మనకి వస్తున్నాయి చాలా చక్కగా సో నాకు అనిపించింది ఎస్ ఈజ్ స్టిల్ అవైలబుల్ నీమ్ కరోరి బాబా ఎప్పటికీ ఉంటారు అక్కడ ఆయన లీలు చేశారట ఎంతో మంది భక్తులు వస్తున్నారు బాబా ఆయన బర్త్డే జరుగుతుంది అక్కడ లక్షల మంది వస్తారట ఆ రోడ్డు దగ్గర ఏడు కిలోమీటర్లు మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది అటు ఇటు కూడా ఒకసారి నాకు నా డ్రైవర్ నవీన్ నవీన్ అని ఉండేవాడు ఆ కుర్రాడు చెప్పాడు బాబాజీ ఇక్కడ మంచి ఉత్సవం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆయన లేనైనా చెప్పిన అన్న అని అడిగితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఆ ఒకసారి మాకు అక్కడ మేము నేను మా నాన్నగారితో వెళ్ళాను నేను అక్కడ ఉత్సవం మొదలైపోయింది భక్తులందరూ వచ్చారు వాళ్ళు నెయ్యి తెప్పించి నెయ్యి మంట ఆయన బాగా చేయిస్తాడు నెయ్యి చాలా తెప్పిస్తారు అలా నెయ్యి తెప్పిస్తారు కానీ నెయ్యి రాలేదు ఆ రోజు భక్తులందరూ వచ్చేసారు ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆయన జన్మదినం స్టార్ట్ అయిపోయింది భక్తులందరూ వచ్చేసారు సో ఆయన అంటాడు డ్రమ్ముల నిండా నీళ్లు పట్టండి చాలు మీకు చెప్తా తర్వాత జరిగేది నేను చూస్తాను అంటారు డ్రమ్ముల నిండా నీళ్లు నింపేసి పెడితే ఆయన పైన గుడ్డపరిచి ఆ నీళ్లలో చెయ్యి అలా పెడుతూ ఒక్కొక్క డ్రమ్ మీద అలా పెడుతూ వెళితే అంత నెయ్యి అయిపోయింది చూడండి ఎంత చమత్కారం ఎస్ హిమాలయ భూమి నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తా హిమాలయ భూమి కాదది మహిమాలయ భూమి మహిమలకు నెలవు సో ఆ గడ్డకి నేను ఆ గడ్డతో ముడిపడిన వ్యక్తిత్వం నాదని అని చెప్పుకోవడంలోనే ఎంతో తృప్తి ఆ ఒక రకమైన గర్వంగా అనిపిస్తుంది ఆ భూమితో నాకు ముడి ఉంది అని కాబట్టి నీమ్ కలేరు బాబా లీలలు ఒకటి ఒకటి అలా కాదు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇంకా ఇప్పుడు తయారవుతుంది మొన్న కూడా అడిగాను నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఇంకా ఆయన ఆత్మ కథ ఆయన జీవిత కథ ఇంకా రాలేదు తయారవుతుంది అన్నారు బట్ అక్కడ మనకి ప్రేమావతారం అనే బుక్ దొరుకుతుంది అక్కడ ఆయన అందులో భక్తుల యొక్క అనుభవాలు దొరుకుతాయి చక్కటి అనుభవాలు ఆయన ఒక చిన్న అనుభవం చూకీగా చెప్తాను నేను కరోరి బాబా అయితే అలాంటి మహాత్ముల్ని తలుచుకోవటమే మన జీవితానికి వద్దని హిమాలయ యోగులను తలుచుకుంటే చాలు స్మరించుకుంటే చాలు వాళ్ళ ఫోటో ఎక్కడైనా తెచ్చుకుని మనం దగ్గర ఉంచుకుని అలా దర్శించుకుంటే చాలు వాళ్ళతో కనెక్టివిటీ మనకి దొరికిపోతుంది అనేది నా అనుభవం ముగ్గురు చెప్పాలంటే నేటి మనందరికీ మార్గదర్శకులు హిమాలయ గురు పరంపర నుంచి ముగ్గురే ముగ్గురు ఒకరు నేమ్ కరోరి బాబా రెండవది నా రెండవ వ్యక్తి నాంతీన్ బాబా మూడవ వ్యక్తి మహాయోగి హైడకాన్ బాబా ఈ ముగ్గురి పరంపరలు ఈ మధ్య కాలంలోనే జరిగి వారందరూ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడం దాటి వెళ్ళటం జరిగింది కనుక ఆ అనుభవాలు ఎంతో 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 ప్రాక్టికల్ గా ఉంటాయి మన జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాయి సరిగ్గా మనం వాటిని ఆస్వాదిస్తే మన జీవితాలు మారిపోతాయి దానికి నేనే ఉదాహరణ సో అలాంటి నీమ్ కలరి బాబా సంఘటన ఒక చిన్న టూకీగా చెప్తే అసలు ఆయన నీమ్ కలరి అంటే ఏమిటంటే ఒక స్టేషన్ ఒక ఊరు యొక్క పేరది ఒక స్టేషన్ పేరది నీమ్ కలోరి అని నీమ్ కలోలి అని రాస్తూ ఉంటారు సో కానీ వీళ్ళు నీమ్ కలోరి అని మూలంలో రాస్తారు నీమ్ కలోలి బాబా అని అంటూ ఉంటారు సో ఒక రైలు ఎక్కి ఈయన రైలు ఎక్కారట ఈయన రైలు ఎక్కి మామూలుగా ఎక్కి మా అందరూ సీట్లో కూర్చుంటే ఈయన అలా సీట్లో కూర్చోలా మామూలుగా కిందే పక్కన మనం ఇప్పటికే చూస్తాం చాలా మంది సాధువులు ఆ బాత్రూమ్ దగ్గర అక్కడ అలా కూర్చుని వాళ్ళ గమ్యం రాగానే దీపోతూ ఉంటారు సో ఈయన కూడా అలాగే కూర్చున్నారట అక్కడ కూర్చుంటే టీసీ టికెట్ కాకపోతే వచ్చి ఇంకా రైలు కదలేదు 
టికెట్ కార్డు చూసి ఇన్ని కింద నుంచి చూసారు బయట నుంచి అక్కడ కూర్చుంటాం లోపలికి వెళ్ళిపోయి దిగు ఉత్తర ఉత్తరం అని చెప్పి ఆయన గట్టిగా ఏదో అని ఆయన దింపించేసి ఇద్దరు ముగిపి ఆయన ఏం కాదు ఆయన నవ్వుతున్నారు అంటే చిదానందంగా హాయిగా నవ్వుతున్నారు ఆయన అతని మాత్రం ఆయన నవ్వుతుంటే వీటి ఇంకా ఇంకా కోపం వచ్చేసింది నేను చెప్పిన మాట వింటలేదు లేవట్లేదని ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులు చెప్పి పక్కన వాళ్ళని కిందకి దింపించేస్తాను ఆయన కిందకి వెళ్ళి కూర్చొని మళ్ళీ హాయిగా కూర్చున్నారంటే ఆయన సుఖాసనంలో ఆయన కూర్చున్నారట ఇక రైలు టైం అయిపోయింది ఇంకా ఈయన విసిరేస్తున్నాడు అక్కడ అక్కడ నుంచి గార్డు జెండా ఊపుతున్నాడు అన్ని అవుతున్నాయి రైలు కదలకలేదు ఇంకో పక్కన ఈ ఇంజిన్ లో ఉన్న వాళ్ళము అన్ని ఎలా ఆన్ చేయాలో అన్ని ఆన్ చేసి వాళ్ళు స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ట్రైన్ మూవ్ అవ్వటం లేదు సో ఇటు వీళ్ళు ఇటు వీళ్ళు వచ్చారు అటు గాజు కూడా ఓ ఏమైంది ఏమైంది అంటూ ఆయన వచ్చాడు ఇటు వీళ్ళు వచ్చేసారు చూడు వీళ్ళందరూ ఎంత ఎలా లేదని ఎలా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కడ కలిసారే అంటే ఈయన నిమ్ కరుడు బాబా కూర్చున్న చోటే అక్కడే కలిసి ఏమైంది ఏమైంది డిస్కస్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే ఎవరు ఒక అతను అంటే లేదు గొప్ప మేనిఫెస్టేషన్స్ నిమ్ కరుడు బాబా ఎవరితో మాట్లాడినాయి ఆయన ఆనందంగా కూర్చున్నాడు ఆయన కలిగితే ఎక్కుతాను అదే వెళ్ళనిస్తే వెళ్తాను లేకపోతే ఏమిటి ఆయన ఆయనకి చిదానందంగా కూర్చుండిపోయారు ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద అక్కడ ఎవరో వ్యక్తి అక్కడున్న అవన వ్యక్తి ఒక చిన్న నాకు అనిపిస్తోందని గాడు గారితో అన్నట్ట ఏమండి ఆయన మీరు ఈయన దింపేశారు కిందకి ఈడ్చి దింపారు ఈడ్చారు కిందకి అది మా అందరికీ బాధ కలిగింది చూడండి ఆయన ఎంత చిదానందంలో ఉన్న సాధువు మహాత్ముడు మీరు తక్కువ పని చేశారు మీరు అది దాని వల్ల ఏమైనా మీకు ఏమైనా జరిగిందేమో అనిపిస్తుంది మరి మీరు రెండు వైపున అన్ని సవ్యంగా ఉన్నా కూడా ఎందుకు ట్రైన్ కదలట్లేదు అని ఏదో ఒక మాట నవ్వుతూ అన్నాడు కాదురే అదేం కాదు అలా ఎలా జరుగుతుంది అనేసాడు గాడు అని లెక్క చేయాల కానీ కొంతసేపు అయ్యాక తనకి కొంచెం తోచిందట ఆ ఒక భావన వచ్చిందట ఏమో నిజమే అది అవును కదా నేను మెదలకుండా ఆయన లోపల ఎక్కడ కూర్చుంటే దింపేశాను నేను ఆయన అనుమానం వచ్చి చూద్దామని చెప్పి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మళ్ళీ పక్క ఉన్న భక్తులు పిలిచి ఆ ప్రయాణికులు పిలిచి అయ్యే ఈయన పైకి ఎక్కించండి స్వామి మీరు పైకి వెళ్ళాలంటే నేను వెళ్ళనంటాడు ఆయన నా గుర్తు ఇక్కడ బాగుంది అంటట కాదు మీరు మా దయచేసి మా కోసం మీరు ట్రైన్ ఎక్కండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నారు అక్కడ వెళ్ళి దిగచ్చు దయచేసి రండి మీరు పైకి ఎక్కండి అని అందరు ఖర్చు బలవంతంగా అలా ఎలా తింటారు అలాగే బలవంతంగా మళ్ళీ ఎక్కి కూర్చోబెట్టారు లోపల కూర్చోబెట్టారట ఆయన్ని కూర్చోబెట్టిన మరుక్షణం అక్కడ ముందు ఆ ఇంజిన్ దగ్గర ఉన్న డ్రైవర్ కి స్టార్ట్ అయింది సో ఆ మొత్తం సిస్టమ్ అంతా కూడా యాక్టివ్ అయిపోయింది వెంటనే వాళ్ళతో అక్కడ నుంచి సైకి చేస్తూ వచ్చేది ఈ గాడు వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటని చూస్తే స్టార్ట్ అయింది సో అప్పుడు అర్థమైందట అందుకనే ఆ లీల పరంగా చాలా మంది ఆ భక్తులు ఆ లీలను ఆధారం చేసుకుని ఆయన పేరు ఏముందో మరి మొదట్లో తెలియదు కానీ నీమ్ కరోరి బాబా అనేసారు అంతే అలాగా ఈ లీల అంత గొప్పగా జరిగిందని అన్న కిషోర్ భలే అనిపిస్తుంది నాకు ఒక్కొక్క మహాత్ములు వెనక మనం గుర్తించాం మామూలు మనుషులు ఏముంది రే వీళ్ళ దగ్గర అన్నట్టు చూస్తాం మనకున్న ఆ ఇంద్రియ చాపల్యాలన్నీ ఆ మహాత్ముల మీద వృద్ధిస్తాం నేను చూస్తున్నాను కదా నా దగ్గరికి వచ్చి ఎంతమంది వచ్చారు ఎంతమంది పోయారు నా గట్టిగా ఈ రోజును చూస్తే ఒక సరైన వాళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై మంది ఉన్నారా లేదో అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు భలే గమ్మత్తుగా ఎందుకంటే నేను ఐదు వేల మందికి పైగా నేను దీక్షలు ఇచ్చాను మంత్ర ఉపదేశం చేయగలిగాను బాబా అనుగ్రహంతో నందు బాబా ఆయన ఫస్ట్ నువ్వు దీక్ష చెప్పడం తుమ్ చాలు కరో దీక్ష దేతే రహో అని నందు బాబా ఫస్ట్ నాకు చెప్పారు సో అలాగా నాకు దైవ కృప గురు కృప దొరికింది ఈ నీం కదోరి బాబా యొక్క లేదలు అంత గొప్పగా గొప్పగా ఉంటాయి కిషోర్ చాలా బాగుంటాయి నాన్న చాలా సంతోషం అండి ఈ రోజు నీం కరోరి బాబా అంటే ఆ హిమాలయాల్లో చాలా గొప్పగా చెప్తారు ఎందుకంటే ఆయన సాక్షాత్ హనుమంతులు వారని ఎందుకంటే ఆయన ఆయన ఈ భూమి మీద చిరంజీవి తత్వం పొందిన హనుమంతుల వారు ఈ రూపంలో అందరికీ దర్శనమిస్తారు ఈ రూపంలోనే ఆయనకి తాలూక సాంకేతాలు ఇస్తారు ఆయన తలుచుకుంటే అద్భుతమైన సంగతులు ఉంటారు ఎందుకంటే మీరు నీమ్ కరోళి బాబాతో సంగతి ఉన్నట్టు నాకు ఈ ఆ గంగమ్మ చెప్పింది నేను అడిగాను నాకు తెలియదు నేను ఒక మాధ్యమం మాత్రమే ఇదే చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు నీమ్ కరోళి బాబా గారు ఆయన ఆశీర్వాదాలు ఇప్పుడు పిఎంసీ చూస్తున్న ప్రేక్షకులకి అలాగే ఈ రోజు మీ యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఆయన యొక్క ఎన్నో మీ యొక్క సేవా కార్యక్రమాలని ఎంతో మందిని ఆత్మజ్ఞాన వైపు మరల్చడంలో మీరు చేస్తున్న ఈ మహా అవతరణోత్సవానికి నా ప్రత్యేక వందన అభివందనాలు సార్ 
థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ కిషోర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాబాజీ గారిని చాలా అద్భుతమైన ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే శిష్యుడు ప్రశ్నిస్తేనే గురువు బోధిస్తాడు ఆవు పాలును ఇస్తుంది ఎలా ఇస్తుంది అది మధురంగా పెతకాలి తేడా చేస్తే తంతుంది ఆవు అలాగా ఆ పిండికుందే పిండుకునే కుందికి ఆ గురువులో అద్భుతం వస్తుంది అందున మహతర వేదానంద బాబాజీ లాంటి వాళ్ళు దగ్గర ఏముంటుందో మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఈ జ్ఞానామృతం కన్నా అనుభవామృతం ఉంటుంది ఎందుకంటే వారి జీవితము మొత్తం అనుభవాలు పుట్టాయి ఎన్నిన్ని అనుభవాలు ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడెక్కడ నుంచి అడగండి వారి వారి గురించి చెప్తారు వారితో గడి గడిపిన అనుభవాలు చెప్తారు నేను ఒకసారి ఒక స్వామీజీని తీసుకొచ్చి ఆయన మాట్లాడి బాబాజీ తర్వాత చెప్తే ఆయన ఫస్ట్ అన్నం పెట్టినాడమ్మా అని ఆయన చెప్తున్నారు అంత కనెక్టివిటీ ఉంటుంది బాబాజీకి ఎందుకంటే ఆయన సద్గురు చరణాలు సద్గురు కృప సద్గురు దీక్ష సద్గురు సేవలే వేదపారాయణంగా భావించి సద్గురు మార్గాన్ని అనుసరించి పునీతులయ్యారు మన బాబాజీ శ్రీ వేదానంద మహారాజ్ సో ఎక్కడ బాబాజీ ఉంటాడో అక్కడ ఆనందం తాండవిస్తుంది మరి ఈ అవతరణోత్సవం అంతా అద్భుతంగా జరుగుతుంది మూడు రోజుల పాటు రేపు ఎల్లుండి అవతల నుండి బాబాజీ నూజివీడులో ఆశ్రమం ఉన్నది వారి ఆశ్రమంలో చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుంది సో ఈ మన శ్రీ వేదానంద బాబాజీ శ్రీడి సాయిని స్ఫూర్తిగా చేసుకున్నారు అద్భుతం అది అందరూ హిమాలయాల్లో ఉన్న గురువుల్ని దైవాల్ని మన పేట భూముల వైపు తీసుకొస్తే పేట భూముల్లో ఉన్న గురువుని హిమాలయాల్లోకి తీసుకెళ్లారు ఫస్ట్ నాకు తెలిసి మొట్టమొదట శ్రీడి సాయి హిమాలయాల్లో ప్రవేశించింది బాబాజీ ద్వారానే సో అలాగ శ్రీడి సాయిని మహతర్ బాబాజీ వీరంతా ఒకే రూపం అని చెప్పి సూత్రాన్ని ప్రతిపాదించి శ్రీడి సాయిని స్ఫూర్తిగా చేసుకొని సద్గురు వేదం పేరుతో అందరికీ పునీతం చేసే మహా ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుట్టారు బాబాజీ సో ఈరోజు ఆ బాబాజీ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్లో ఉన్నాం మనం ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి అవతల మూడు రోజులు దేశ విదేశాల నుంచి వారి బృందం అంతా వస్తున్నారు అత్యంత టైట్ షెడ్యూల్లో కూడా ఆయన మనకి చక్కగా ఈరోజు సమయం ఇచ్చారు సో ఎనివే మరొకసారి మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు బాబాజీ సో బాబాజీ మరొక వాక్యంలోకి వెళ్దాం మీరు చెప్పిన వాక్యాల్లో అడ్డొస్తున్నాను ఇక్కడ నీం కలూరీ బాబా దగ్గర నాకు నాకు సరిపోయే గొప్ప నీం కలూరీ బాబా ఒక మహాత్ముడు ఆయన కృప అనేది అర్థం అవుతుంది అక్కడే నా నేను నమ్మిన శ్రీడి సాయినాథుడి యొక్క గొప్ప గొప్ప అతి గొప్ప చాలా మందికి తెలియని లీల అక్కడే జరిగింది నీం కలూరీ బాబా ఆశ్రమానికి ఒక వంద నూట యాభై అడుగుల దూరంలో సాయి కుటీర్ అని ఉంటుంది సాయి కుటీర్ మన వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లాను ఒకసారి నంద మేమందరం కూడా వెళ్ళాం అక్కడికి అందరం బాగా గడిపాం సో సాయి కుటీర్ అని ఎప్పటికీ కూడా సాయి కుటీరం అని అక్కడ రాసి ఉంటుంది సాయిబాబా కింద వెళితే అక్కడ గుహ ఉంటుంది ఆ గుహలో శివుడి యొక్క శివలింగం అవన్నీ పెట్టి ఉంటాయి ఇప్పుడు కానీ నేను కాలినాడకన కైలాసానికి వెళ్ళినప్పుడు మొదట్లో మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు నేను తాచులలో హనుమాన్ మందిరంలో ఇందాక కిషోర్ చెప్పినట్టు నీమకలరి బాబా అంటే సాక్షాత్తు హనుమంతుడి యొక్క అవత అవతారమే సో ఆయన దగ్గర ఆ లక్షణాలు ఆ స్థితి ఆ శక్తి ఆయన హిమాలయాలు మొత్తంలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏ ఏ హనుమంతుడి బొమ్మ మందిరం దగ్గరికి వెళ్ళినా అది నీమకలరి బాబా యొక్క ప్రేరణ అయి ఉండాలి లేకపోతే ఆయనే దాన్ని సృష్టించి ఉండాలి నిర్మాణం చేసి ఉండాలి అలాంటివి అంత గొప్ప పాత్ర ఆయన పొంది ఉన్నారు నా నేను నమ్మిన సాయిబాబా యొక్క లీల కూడా నాకు అక్కడే జరిగిందని తెలిసింది అది ఏమిటంటే దాచులలో నేను నడిచి వెళ్తూ కైలాస యాత్ర బుక్ లో రాశాను నేను అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మనం టిబెట్ ప్రాంతానికి ఎంటర్ అవుతాం అక్కడ నేపాలీ దాచుల ఇండియన్ దాచుల అది ఉంటుంది బార్డర్ అది మనకి మన టిబెటన్ ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ అది సో అక్కడ నేను వెళ్ళి హనుమంతుడు దేవాలయం నాకు మేధాంతపురి గారు అడ్రస్ ఇచ్చారు మీరు అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ ఆ హనుమంతుడు దేవాలయానికి వెళ్తే ఒక ఒక ఆయన పూజారి ఉంటారు పెద్ద ఆయన ఆ దీక్షిత్ గారని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆయన మీకు ఆ వండుకోవడానికి పాత్రలు అవన్నీ ఇస్తారు అక్కడ వండుకుంటూ మీరు అక్కడ ఉండొచ్చు అని నాకు ఇక్కడ చెప్పి పంపించారు ఋషికేష్ లో నేను అలాగే మొత్తానికి చేరుకు చేరుకుని ఆ దాచుల వెళ్ళి ఆ హనుమంతుడు గుడి దగ్గరికి వెళితే ఆయన పెద్ద ఆయన ఆయనకి అప్పటికి ఎనభై ఏళ్ళు ఉంటాయేమో ఎంత వయసు సో ఆయన నన్ను నా మెడలో సాయిబాబా విగ్రహం అనేది లాకెట్ ఉండేది అప్పుడు కూడా ఇప్పటికే అదే ఆ లాకెట్ ని చూసి సాయిబాబాని నేను చూశాను అన్నారు ఆయన నేను ఇది అయిపోయాను సాయిబాబా చూసానంటారు ఏంటి సరేలే తర్వాత అని నేను ముందు ఆ రోజు అడగల ఆ రాత్రి నేను స్థిరపడి కొంచెం కర్రలో అక్కడ అక్కడ వంట వండుకోవాలంటే ఏముండవు పాత్రలు ఇస్తారు తప్పితే మనకి కిరోసిన్ ఉండదు ఏది ఉండదు 
సో వెళ్ళి ఏంటంటే అక్కడ షార్ట్ కట్ గా మనం పళ్ళు అమ్ముకునే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ పళ్ళతో పార్సిల్ ఏమి వచ్చే చెక్క పెట్టెలు ఉంటాయి అవి మనకి అమ్ముతారు వాళ్ళు పాత ఆ పెట్టెలని అవి మనం వెరకొట్టుకుని సరే ముక్కలు చేసుకుని ఒక రాళ్ళ మధ్య మూడు రాళ్ళు పెట్టుకుని ఆ రాళ్ళ మధ్యని వెలిగించుకుని ఈ గిన్ని పిలిచిన పాత్రలతో మనం వంట చేసుకోవటం సో ఆయన ఆ సహాయం చేశారు సరే మరణాన్ని పొద్దున్న నేను మీరు నేను సాయిబాబాను చూసాను అన్నారు ఏంటి మీరు ఎలా చూసారు ఎందుకంటే మనకు తెలుసు పంతొమ్మిది వందల ఆయన పదిహేడులో ఆయన పదిహేనులో వెళ్ళారు బాబాజీ ఇదయ్యారు శరీరం వదిలిపెట్టారని మనకు తెలుసు సో నేను వెళ్ళింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో సో దేవుడికి ఎలాగ ఏం చెప్తున్నారు నేను అంటే ఆయన చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ తాతగారితోటి ఆయన ఈ నీం కరోరి బాబా ఆశ్రమానికి వచ్చారట నీం కరోరి బాబా ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళారట వెళ్తే అక్కడ ఏంటంటే ఈ గుహ కింద ఏదైతే సాయి కుటీరం రాసిందో ఆ గుహలో రాయి పెద్ద రాయి కింద గుహ అది ఇప్పటికి మనకి మనం వంగిని లోపలికి వెళ్తాం అక్కడికి అందరం కూడా ఎవరు వెళ్ళినా సో ఆ గుహ కింద సాయిబాబా కూర్చుని ఉండేవారట కానీ అప్పుడు అందరికి ఈయన ఎవరంటే ఏం తెలియదు కాదు ఎవరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం మహాత్ములు ఎలా చూస్తున్నామో చెట్టు కింద అక్కడ ఇక్కడ ఒక యోగులు వాళ్ళు ఉంటే నమస్కరించుకుని వెళ్ళిపోతాం ఎవరైతే ఏమో ఎవరో లే ఎవరైతే నమస్కారం చేసుకుంటాం మనకి ఎక్కువ సమయం అక్కడ గడపలేము కానీ ఆ రోజుల్లో ఈ రాయి కింద నేను కూర్చుంటే నేను నిమ్ కదోరి బాబాకి తెలుసు ఆయన్ని షిరిడి సాయిబాబా అంటారా అని అక్కడ మరణం అయిపోయిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవైలోనో ముప్పైలో ఉన్న జరిగిన సంఘటన ఇది అప్పుడు ఆ ఆయన అక్కడ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టిన ఇరవై ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత హిమాలయాలలో ఆ గుహలో ఆ రాయి కింద ఉన్న గుహలో ఈయన నివసించడం మొదలుపెట్టారు అంటే చూడండి ఆ టైం గ్యాప్స్ ఎలా ఉంటుందో కానీ అక్కడ ఏమని పిలుస్తున్నారు ఇంకా ఎవరు పేరు నేను కదరి బాబాయే చెప్పేవారట ఆయన పేరు షిరిడి సాయిబాబా అంటారు మీరు వెళ్ళి ఆయన దర్శనం చేసుకురండి ఆయన దర్శించుకోండి అని వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రయాణం ఇచ్చేవారట చూడండి మరి నేను నాకు నా జీవితంలో సాయిని అక్కడ నమ్మి నేను హిమాలయాన్ని అడుగు పెట్టాను సాయిని తలుచుకుంటూ ఇక్కడ నీం కదోరి బాబా నాకు హనుమంతుడు నేను మొన్న ఎప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను మా అమ్మగారు నన్ను మొదట్లో నన్ను దైవం వైపు నడిపారు అంటే ఆ దైవం హనుమంతుడు రాజమండ్రిలో నాకు కంబాల్ చెరువు దగ్గర ఒక దేవ హనుమంతుడు దేవాలయం ఉండేది ఇప్పుడు తర్వాత తర్వాత అక్కడ స్టేట్ బ్యాంక్ కూడా పెద్ద బ్యాంక్ కట్టారు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ గుడికి మేము ఎప్పుడైనా పాస్ అయినా లేకపోతే పరీక్షలు దగ్గరకు వస్తున్నా అక్కడికి వెళ్ళి ఆంజనేయ స్వామి దండకం ఆరు పైసలకి అమ్మేవారు అప్పుడు దండకాల పుస్తకం చిన్నది మూడు నాలుగు దండకాలు ఉంటాయి అందులో ఆరు పైసలు మా చిన్నప్పుడు ఆ దండకాలు కొనుక్కుని అక్కడికి వెళ్ళి అనుమతి దగ్గర కూర్చొని ఆ దండకం చదువుకుంటే మేము మార్పులు వచ్చేస్తే మనం పాస్ అయిపోతామని అక్కడ మాకు ఇలా మా అమ్మగారు ప్రత్యేకంగా పంపించేవారు నువ్వు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి అది పారాయణ చేసి రా దండకం చదువుకో అక్కడ దండం పెట్టి కూడా అనేవారు పరీక్షలు కూడా మా స్కూల్ అటు నుంచే వెళ్ళాలి లోదర్ నై స్కూల్ లో నేను క్రిస్టియన్ స్కూల్ లో చదువుకున్నాను నాలుగేళ్ళు సో అక్కడికి అటు ఆ మందిరం నుంచే వెళ్ళాలి దేవాలయం నుంచి ఎప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా హనుమంతుడు నమస్కరించుకోకపోయినా ఆ రోజు నాకు ఏదో అయిపోతుంది అనే భయం అలా స్థిరపడిపోయింది అంత ఆ రకమైన భక్తి నాకు సో ఇక్కడ చూడండి సాక్షాత్తు హనుమంతుడి యొక్క అవతారమైన నీం కరోరి బాబా నాకు లివింగ్ గురువుగా నా సర్వం నా మొత్తం నా దైవం అన్ని ఈ సాయి అని నమ్ముతున్న సాయి రెండు రూపాలు రెండు తత్వాలు ఆ దేవాలయ ఆశ్రమ సమీపంలోనే రెండు రూపాలు కూడా నివసించాయి అంటే ఎంత ఎంతగా ఉందో చూసారా వంశీ చాలా వంశీ చాలా వింతగా అనిపిస్తుంది వంశీ నాకు నిజంగా నేను నమ్మిన నా జీవితానికి ఆధారమైన రెండు తత్వాలు ఒకే చోట జీవించాయట అంటే ఎంత బాగుందో అందుకనే ఇది సాయిబాబా అక్కడ ఉండి అక్కడ వచ్చే వారందరికి దర్శనం ఆశీర్వాదం ఇవ్వటం ఒక యోగిక అందరూ కూడా షిరిడి అంటే కూడా తెలీదు సాయిబాబా అంటే కూడా తెలియదు మనం ఇప్పుడు ఎలాగే నిమ్ కరోరి బాబా అంటున్నాము నాంతిన్ బాబా ఒక పేరు పేరుగానే తీసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు లోతు వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు వెళ్లే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అలాగా షిరిడి సాయిబాబా అదొక పేరు అనుకున్నారు అందరూ అనుకునేవారు వెళ్ళేవారు ఆశీర్వాదం తీసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు సో కానీ ఇక్కడ ఆయన షిరిడి సాయిబాబా గొప్పవాడు ఆయన గొప్ప యోగి అని చెప్పింది ఎవరు నేను కరోరి బాబా భక్తులే అంటే ఈయన ద్వారా ఆ తత్వం కూడా బయటకు వచ్చింది ఆయన నీళ్ళను బయటకు వచ్చాయి ఇవన్నీ నాకు చూడు నాకు ఇక్కడ దార్చోల బార్డర్ లో ఉన్న ఆ హనుమంతుడి గుడిలో ఉన్న ఆ దీక్షిత్ గారు నాకు వివరించటం అనే ఎవ్రీ మూమెంట్ నా జీవితంలో మిరాకిలే మీరందరూ కలుస్తున్నారంటే మిరాకిల్ ఒకడు వదిలేస్తున్నారంటే మిరాకిల్ మరి బాగుంటుంది వర్సి ఇది నేను మర్చిపోతానేమో నీకు అడ్డు ఇచ్చాను సారీ వండర్ఫుల్ బాబాజీ అద్భుతమైన విషయ
థ్యాంక్ యూ బాబాజీ ఎందుకంటే గురువు యొక్క కృప ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అని మీరే చెప్తుంటారు సో ఆ ఫిలాసఫీ ఈరోజు ఎంతో మందికి సాయి డెబ్యూటీస్కి మహతార్ బాబాజీ సాయి వీరందరూ ఒకే రూపాలు ఒకే తత్వంలో నుంచి వచ్చారని ఈరోజు మా అందరికీ మీ ద్వారానే తెలిసింది సో మై డియర్ మాస్టర్స్ వేదానంద బాబాజీ మన పెరిమెంట్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలోకి వచ్చిన తర్వాత పత్రీజీ వారిని ఎంతో ఆదరించారు వారిని రెండు వేల పన్నెండు తర్వాత జరిగిన కార్యక్రమంలో అయితే అప్పటి నుంచి ప్రతి ధ్యాన మహాజ్ఞానికి ఆయన ఖచ్చితంగా పదకొండు రోజులు ఆయన ఖచ్చితంగా స్టేజ్ మీద ఉండేలాగా పత్రీజీ కోరుకునేవారు పత్రీజీ ఎక్కడున్నా ఆయన బర్త్డేకి అటెండ్ అవుతారు సో ఇలాగ పత్రిగారికి బాబాజీకి అద్భుతమైన అవినోభ సంబంధం ఎందుకంటే ఎంతోమంది పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీకి ఎంతోమంది గురువులు వచ్చారు ఎంతోమంది పత్రిగారి పరిచయం అయ్యారు పత్రిగారు ఎంతోమందిని ఆదరించారు కానీ వేదానంద బాబాజీకి ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవిస్తారు ఆయన ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది అది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక అద్భుతమైన ప్రేమ అనుభవ అనుభూతి ఉంటుంది సో అది మరి సాధకులందరికీ అనుభవమే ఎన్నో వీడియోల్లో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్లో మనం చూసాం సో బాబాజీ థ్యాంక్ యూ చాలా చక్కటి విషయాలు చాలా లోతైన విషయాలు ఎందుకంటే ఈ బిహైండ్ ద స్క్రీన్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఎవరైనా అనుభవిస్తేనే తెలుస్తే ఇవి పుస్తకాల్లో ఉండవు ఇవి ఏ గ్రంథాల్లో ఉండవు ఒక సద్గురు దొరకటం వారి వాక్కు మనకు దొరకటం ఎంతో అద్భుతం అనిపిస్తుంది సో బాబాజీ మరి కిషోర్ గారు థ్యాంక్ యూ మీకు ఎందుకంటే నీమ్ కరూర్ బాబాజీ గురించి చెప్పమన్న తర్వాత ఇన్ని రహస్యాలు బయటకు వచ్చినాయి వారు స్వయంగా అనుభవించి మనకి చెప్తున్నారు మీరు మీకు మరొకసారి థ్యాంక్ యూ కిషోర్ గారు సో అదేవిధంగా బాబాజీ మీరు చెప్తారు ఎప్పుడు కూడా గురువు వాక్యం అత్యంత అంటారు గురువు పలికే ప్రతి పలుకు మంత్రంతో సమానం ఆయన నోటి నుంచి ఒక సందేశం కానీ ఒక ఆదేశం కానీ వెలువడిందంటే అది ఎంతో శక్తివంతంగా పనిచేస్తుందని మీరు మీరు ఇందులో రాశారు కూడా చెప్పారు కూడా సో ఎందుకు అంత గురువాక్యం శక్తివంతం అవుతుంది ఆ గురువాక్యం శక్తివంతం అవడానికి కారణం ఏంటి ఆ గురువు యొక్క మాట అతనికే శక్తివంతం అవుతుందా ఈ విషయాలు మీరు చెప్పాలి మీరు చెప్పే ముందుగా కిషోర్ గారు మీరు కూడా ఒకసారి దీని మీద మీ అనుభవం చెప్పండి ఆ బాబాజీ ఏమంటారంటే గురువు పలికే ప్రతి మాట మంత్రంతో సమానం ఆయన నోటి నుంచి ఒక ఆదేశం కానీ ఒక సందేశం కానీ వెలువడిందంటే అది ఎంతో శక్తివంతం అని బాబాజీ ఈ సూత్రాన్ని పట్టుకొని వారి గురువుని సేవించి ఇన్ని రహస్యాలు తెలుసుకున్నారు మరి కిషోర్ గారు బాబాజీతో మీరు ఏకీపిస్తారా వారి మాటతో మీరు ఏకీపిస్తారా ఏకీపిస్తే మీరు ఏ విధంగా దాన్ని శక్తివంతంగా తీసుకున్నారో చెప్పాలి మాకు కిషోర్ గారు చాలా మంచి విషయం చెప్పారు సార్ ఎందుకంటే మనం ఒకటే చెప్తుంటారు పత్రి గారు చెప్పనకనగా ఒక మాట చెప్పారు మనకి శ్వాసే గురువు నీ శ్వాస నీ గురువు అంటే మనకి శ్వాస గురువు అనేది ఎవరు చెప్పారు ఒక గురువు చెప్పబట్టే కదా ఈరోజు నువ్వు కానీ నేను కానీ ఈ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ ప్రపంచం అంతటికీ కూడా ఆయన చెప్పిన ఒకే ఒక మాట కదా నీ శ్వాస గురువు అని చెప్పారు అది నమ్మిన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ యావత్ ప్రపంచం ఎంత మారింది అది ఇది క్లియర్ సత్యం కాదా ఒకటే కదా చెప్పాడు ఆయన నీ శ్వాస గురువు అనేది ఎవరు చెప్పారు అంటే ఒక గురువు చెప్పబట్టే కదా అంటే ఆయన ఆయనలో ఉన్న అద్భుతమైన తత్వం ఏదంటే యోగ వేమన తత్వం విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ అని అంటారు ఆ దాంట్లో ఉన్నది గ్రహించండి వంశీ గారు విశ్వద అభిరామ అని అతను యాక్చువల్ గా వేమన వీళ్ళిద్దరు విశ్వదాకి అభిరామకి బోధిస్తున్నారు ఏ విధంగా ఆయన యోగి గనక ఆ మొత్తం అంతా ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకుంటూ విశ్వద అభిరామ వినురా వేమ అని వీళ్ళిద్దరూ ఆయన చెప్పినట్టున్నారు వాస్తవంగా ఎవరు చెప్పారు వేమ వీళ్ళకి చెప్పాడు కానీ అక్కడ ఏం జరిగింది విశ్వద అభిరామ వినురా వేమ అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఆయన చెప్పినట్లు చెప్పారు అది యోగుల తలక గొప్ప లక్షణం ఆ యోగుల తలక గొప్ప లక్షణంలో ఆ గురువు తలక మాట ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఒకటే చెప్పాడు నీ శ్వాసే గురువు చెప్పింది ఎవరు రిజి గారు కాదా అది నమ్మి నువ్వు నేను ఎంతమంది ఈ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలు ఈ లక్షలాది మందిగా మనం ఉద్భవించలేదా ఎంతమందితో మైత్రి కరుణ ముదితము ఉపేక్షత అనే విషయాల్లో ఆ ఎంత విషయాలు మనకు అద్భుతంగా అందించారు ఆ విధమైన ఇప్పుడు మన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలో ఎంతమందితో వేదానంద బాబాజీ లాంటి వాళ్ళతో మన స్నేహానికి కారణం ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఏ విధంగా నేర్చుకుంటున్నాం ఆ ఉపేక్షించడం అనేది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కదా మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఆ ఆ బ్రహ్మ సూత్రాలు ఈ ఇవన్నీ కూడా మనకు వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు అవి అది ఎంత అద్భుతమైన విషయాలు వంశీ గారు ఆ మైత్రి కరుణ ముదితము ఉపేక్ష ఇలాంటి ఎన్నెన్నో అద్భుతమైన విషయాలను అన్ని మనకు అందిస్తూ ఆ లక్షణాలతోనే కదా మనం ఎంత ఈ నేను ఎక్కడో ఉన్న ఋషి అక్కడి నుంచి వచ్చి ఋషికేసులో ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో ఉండడానికి కారణం 
ఆ మైత్రి తత్వం వాళ్ళు బోధించిన తత్వం కాదా మనకి వీళ్ళందరితో స్నేహం చేయడానికి ఆ కరుణ తత్వం మనకి ఇవన్నీ రాలేదా అవి ఉపేక్షించడం ఆ ముదితము అన్ని నేర్చుకుంటున్నాం మనం తెలియని వాళ్ళకి చెప్పడం తెలిసిన మనకు తెలియని తెలుసుకోవడం ఉన్న వాళ్ళతో స్నేహం చేయడం లేని వాళ్ళతో కరుణ తత్వం ఉండడం ఇవన్నీ కూడా ఎంత అద్భుతంగా మనకు వాళ్ళని నేర్పించబెట్ట కదా మనం ఎన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాము ఆయన ఆ వేదానంద బాబాజీ గారు అనుభవపూర్వంలో ఉన్న విషయాలని అర్థం కాకపోండా ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే అరిచేటి వర్గాలు వెంబడిస్తూ ఉంటాయి నేను అన్న పదం ఎక్కడ వచ్చేందో కామ క్రోధ మదమోహల మాసీరాలతో కొట్టుకుంటూ ఉన్న ప్రపంచానికి వాళ్ళని మళ్ళా ఆత్మజ్ఞాన మార్గంలోకి ఎంతో మందిని తీసుకొచ్చి ఆ ఈ ఈ మహిమలు కొండ ఎంత బాగా చెప్పారు హిమాలయాల గురించి మహిమ మహిమానికులైన ఇదిలో ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో ఇప్పుడు మీరు మీరు చూస్తున్న చోట ఇదే గంగ చట్ట అశ్వత్థాముడు చాలా మందికి దర్శనమిచ్చాడు ఎగ్జాక్ట్లీ నా నేను ఉన్న వెనకాత నుంచి గంగ దగ్గర నుంచి ఆ కొండల్లో ఆ అశ్వత్థాముడు దర్శనమిస్తారు చాలా మందికి చిరంజీవి తత్వాన్ని కూడా ఇక్కడి నుంచే దర్శనమిచ్చారు ఈ మా మన కృపాచార్యులు వారు మహావతార్ బాబాజీగా దర్శనమిస్తుంటారు చాలా మందికి యాక్చువల్గా ఆయన కృపాచార్యులు వారు ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ కూడా మనం చాలా చక్కగా మనం తెలుసుకోగలుస్తున్నాము అంటే ఆ గురువులు చెప్పని బట్టి వాళ్ళ పాదాలు వెంబట్టి ఉండబట్టే కదా వాళ్ళకి మనం సరెండర్ అనేసి అయ్యావు కాబట్టి కదా ఈ సత్యాలన్నీ మనం తెలిసాయి ఈరోజు ఆ వేదానంద బాబాజీ గారు తలక ఆ ఆత్మ ఆ ఘోషణ అనొచ్చు అనకూడదు అలా తెలియదు కానీ ఆయన యొక్క ఆ కష్టానికి ప్రతిఫలం ఈ ఇరవై ఒకటో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి చాలా చక్కగా ప్రారంభమవుతుంది ఆయన ద్వారా ఎంతో మందికి ఈ ధ్యానామృతాన్ని జ్ఞానామృతాన్ని పొందుతూ ఈ మన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలో ఈ మైత్రి కరుణ ముదిత ఉపేక్షాన్ని అన్నిటినీ కూడా ఆత్మతత్వంతో తీసుకెళ్లడంలో ఆయన జన్మదిన వేడుకలు రాయలేదు అవతారణోత్సవం రాశారు అది మనం సందర్భంగా మనం సోషల్ లెవెల్లో మనం చక్కగా మాట్లాడుకుంటున్నాం చాలా గ్రేట్ పాయింట్ సార్ వంశీ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ కిషోర్ గారు వండర్ఫుల్ చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మీరు ఆ గురువు అంటే దాని యొక్క ఆవశ్యకత చెప్పారు నిజమే పత్రి గారు చెప్పిన ప్రతి మాట ఈరోజు ఎంత మందిని మార్చింది ఎంత మంది జీవితాన్ని మార్పు తెచ్చిందో మనం అనుభవంతోనే ఉన్నాం మీరు నేను ఎంతో మంది ఆ మాటల ఆధారంగానే మనం తయారీ ఎంతో మందిని ఈరోజు మారుస్తున్నాం ఆ భాగ్యం మనకు దొరికింది సో గురువు మాట వేద వాక్ అనేది తిరుగులేంది సో థ్యాంక్ యూ కిషోర్ గారు మాకు చక్కగా అశ్వర్ధాములు ఉన్న నీ జీవిస్తున్న ప్లేస్ లో నుంచి మాకు లైవ్ ఇస్తున్నారు అన్ని మేము పోస్టర్ పెట్టుకుంటున్నాం మీరు ఏకంగా లైవ్ గంగా నది నుంచి లైవ్ ఇస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరొకసారి స్వచ్ఛమైన గంగను ఈరోజు చూస్తున్నాం మీ మీ పుణ్యమాని మరొకసారి మీ కృతజ్ఞతలు సో తర్వాత బాబాజీని మరో అంశంలోకి తీసుకెళ్దాం బాబాజీ మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు రాసిన కొటేషన్ ఏముందంటే గురు శిష్యుల సంబంధం అతీతమైనది చాలా అద్భుతమైన వరడింగ్ వాడారు గురు శిష్యుల సంబంధం అతీతం ఎందుకంటే దానికి తీతం లేదు అతీతం అది అపురూపమైనది ఆధ్యాత్మికమైనది ఊహలకు అందనిది అని మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు దాని గురించి చెప్పండి బాబాజీ నిజంగా గురు శిష్యుల సంబంధం ఊహలకు అందదా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏం నడుస్తుందో వాళ్ళిద్దరి కథ ఏంటి ఆ శిష్యుడు ఆ గురువు మధ్య ఎంత అద్భుత రసవత్తరమైన అన్ని ఉన్నది మనకు నిజంగానే మనం చూస్తున్నప్పుడు ఎన్నో ఊహలేస్తుంటాం లేదా శిష్యుడు అయినవాడు ఊహలేస్తుంటాడు ఏమీ పనిచేయమని మీరు చక్కగా తేల్చి చెప్పేశారు ఇది అతీతమైనది అపురూపమైనది ఆధ్యాత్మికమైనది ఊహలకు అందనది అని మూడు పదాలు నాలుగు పదజాలాలు వాడారు చాలా అద్భుతంగా దీని గురించి చెప్పండి బాబాజీ ఏ విధంగా అతీతం ఏ విధంగా అపురూపం ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మికం బాబాజీ థ్యాంక్ యూ నాన్న వెరీ నైస్ మంచి పాయింట్ పట్టుకున్నావు ఆ పుస్తకంలో ఉన్న అతి ముఖ్యమైన అంశాలలో ఇది ముఖ్యమైన అంశం గురు శిష్యుల బంధం అపురూపమైనది అతీతమైనది గురు శిష్యులు ఇక్కడ వ్యక్తులు తీసుకురాకూడదు మనం శిష్యులు అంటే ఆడమగాని భేదం కూడా తీసుకురాకూడదు గురువు అంటే అక్కడ కూడా స్త్రీలింగం పూలింగం అని మనం అక్కడ ఏదో ఎటువంటి లింగ భేదాలని మనం ఆపాదించకుండా తనక అవగాహన పరుచుకుంటే గురువు శిష్యుడు అది ఇది చాలా చాలా అద్భుతమైంది నేను ఎందుకంటే నా జీవితం ఈరోజు ఈ స్థితికి వచ్చానంటే ఈ ఒక్క ఈ రెండు పదాల మధ్యన నా జీవితం నేను ఉద్ధరించుకుంటున్నాను నన్ను నేను మొదటి నుంచి కూడా వీటి మన వివేకానంద రామకృష్ణ పరమహంసుడు షిరిడి సాయిబాబా ఉపాసిని బాబా ఇది నా పరిశీలన అంతా కూడా ఒక గురువు ఉన్నాడా అయితే అక్కడ ఎవరో ఒక ఉత్తమ శిష్యుడు ఉంటాడు ఒకడు ఒకడు ఒక వ్యక్తి ఉత్తమ శిష్యుడుగా ఒక కార్యాన్ని చేస్తున్నాడు అంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా గొప్ప గురువు ఉండి ఉంటాడు అతని వెనక నేను అందుకని మీ అందరినీ చూసి నేను ఎంతో ఎంతో ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటా ఆనందపడుతూ ఉంటా మీరందరూ ఒక చోట గురి పెట్టారు 
ఒక శక్తి మీద గురి పెట్టారు వ్యక్తి వ్యక్తి కాదు అక్కడ వ్యక్తి ఉన్న చాలా తక్కువ వ్యక్తి ఒక శక్తి మీద మీరు గురి గురి పెట్టి గురువుగా భావించి ఆ శక్తి రూపం తీసుకుని ఉంటుంది కానీ ఆ రూపం మాత్రమే ఆ గురువు కాదు అనేది మీరందరూ పెట్టారు ఆ శక్తి పేరే పత్రిజి పత్రిజి ఎస్ మీరు పెట్టిన గురి ఒక శక్తి మీద పెట్టారు వ్యక్తి మీద కాదు సో ఆ పత్రిజీ అనే పేరుతో ఉన్న శక్తి వ్యక్తిత్వం ఇవన్నీ కలగలిసి మీకు మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాయి మీరు గురి పెట్టేశారు కనుకనే ఆ నూట మటు ఏ మాట వచ్చినా ఇంకా రెండో వ్యక్తి వినాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని మీరు ఆచరి చేస్తున్నారు అదే కావాలి ఇక్కడ అదే కావాలి గురి పా గురు పరంపరలన్నీ కూడా చెప్పేది గురువు లేకపోతే కుదరదు గురువు లేకుండా జీవించే జీవితం జీవితం కాదు మనిషి మనిషి కాదు ఖచ్చితంగా గురువు లేకుండా నేను చదివేశానండి నేను నేను అడవుల్లోకి వెళ్ళాను అడవుల్లోకి వెళ్తే అక్కడ నాకు ఒక ఆయన కనిపించాడు నేను వెళ్ళి ఆయన పట్టుకున్నాను కానీ ఆయన నాకేం చేయలేదు తర్వాత తర్వాత ఏదో చేస్తాడు అనుకున్నాను ఆయన నాకేం చేయలేదు కొంతమంది ఇలాంటి స్టేట్మెంట్లు ఇస్తూ ఉంటారు ఆ గురువు నాకేమి ఇవ్వలేదు మన గురు చరిత్రలో ఒక ఒక చాప్టర్ లో వస్తుంది ఒక చోట గురువుని నిందించి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయి తర్వాత మళ్ళీ శ్రీ గురువు నా దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నారు తోస్తున్నారు నాకు మీరు నన్ను శిష్యుడిగా మార్చండి తీసుకోండి అంటే నువ్వు ఇంత ముందు ఎప్పుడు గురువు దగ్గర ఉండలేదా అంటే ఉన్నాను గురువు దగ్గర ఏదో నేర్పుతారు చాలా కాలం ఉన్నాను ఆయన నాకు ఏమీ నేర్పలేదు ఆయన ఏమి నేర్పకపోవడం వల్ల ఆయన వదిలేసి వచ్చాను ఆయన నిందించి నేను వదిలేసాను అని చెప్తే నువ్వు చేసిన పెద్ద తప్పు అదే గురువు ఏ రూపంతోనైనా రావచ్చు ఏ పద్ధతిలోనైనా రావచ్చు నువ్వు సత్యిష్యుడిగా ఉంటే నువ్వు సత్యిష్యుడిగా సరైన శిష్యుడిగా శిష్యుడి పాత్రలో నువ్వు ఉంటే కనుక అవతల ఉన్న వ్యక్తి యొక్క లో లోపల శక్తులన్నీ కూడా నీకు గురువుగా మారి నిన్ను నడిపిస్తాయి చక్కటి చక్కటి ఆ బంధం ఇద్దరి మధ్యన కాబట్టి నువ్వు ఫస్ట్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ గెటింగ్ ఆర్ మిస్సింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ నువ్వు నువ్వు కారణం కారణభూతులు అందుకనే నువ్వు వెంటనే మళ్ళీ వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ కోరుకో ఆయన దగ్గర కూర్చో నువ్వు పరీక్షిస్తున్నట్టు ఆయన ఏదో స్కాన్ చేస్తున్నట్టుగాను నువ్వు ఉన్నావా ఏమి పొందలేవు విశ్వాసంతో దీక్షతో సమర్పణ భావంతో ఆయన చావు అంటే చావడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి తిను అంటే తినాలి ఈ పోట తినకుంటే మాది కూర్చో అంటే కూర్చోవాలి లేంటే లేవాలి ఇది సిరిడి సాయిబాబా మరీ మరీ చెప్తారు కూడా చెప్పారు కూడా ఆయన కాబట్టి గురు శిష్యులు అనేది గొప్ప అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ అది అక్కడ రెండో మూడో పాత్ర ఉండదు సరైన గురువు దగ్గర సరైన శిష్యుడు ఉంటే అక్కడ వేల మంది వ్యక్తులు ఉన్నా అందరూ జీరో అయిపోతారు వీళ్ళిద్దరే వర్క్ చేస్తారు వీళ్ళిద్దరే ఆ అతీతంగా అద్భుతంగా గోచరిస్తారు కాబట్టి శిష్యుడు ముందు సరిగ్గా ఉంటే గురువు దొరికేస్తారు గురువు వెతుక్కుంటూ తన దగ్గరికి వస్తారు అందుకని వాళ్ళ అనుబంధం వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్న ఆ బంధం ఏమిటి అంటే అపురూపం అతీతం అతీతం దేనికి దేనికి పరి 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 దేని పరిధిలోనూ లేనిది అన్ని పరిమితులు దాటినది అన్ని పరిమితులు దాటినది అది వాళ్ళ ఆ బంధం అది నా పని నాకు చాలా నా ఈ కేవలం గురు శిష్యుల పరిశీలనలోనే నేను నా సాధన అంతా జరుగుతుంది అక్కడే ఏ గురువు ఎలా ఉన్నారు ఏ శిష్యుడు ఎలా ఉన్నారు ఇతను తన గురువు ఆయన అని చూపిస్తున్నాడంటే ఆయనలో ఉన్నది విషయం ఏమిటి గొప్పతనం ఆయన అడుగోవాడు నా శిష్యుడు అంటున్నాడు అంటే ఇతను ఏ రకంగా ఆ స్థితి వచ్చింది మామూలు వ్యక్తులు కాదు కదా అక్కడ ఆ రెండు పాత్రలు కూడా అద్భుతమైనవి డివైన్ డివైన్ దివ్య పాత్రలు ఆ రెండు దివ్యమైన పాత్రలు కాబట్టి అందుకే శిష్యు అనుభవి అనిపించుకుంటే అంతకంటా గర్వం ఉండదండి అంతకంటా సంతృప్తి ఉండదు అంతకంటా మహత్తు ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తికి దొరకదు శిష్యుడు అనిపించుకో ఆ వాడు నా ఉత్తమ శిష్యుడు వాడు మంచి శిష్యుడు అనిపించుకో చూద్దాం అనిపించుకున్నావా చాలు నీకు నీకు ఈ లోకంలో ఉన్న అతీతమైనవన్నీ నీకు వశమైపోతాయి అతీతమైనవన్నీ అన్నీ కూడా నీకు దొరికిపోతాయి అది నేను బాగా నమ్మాను నాకు చిన్నప్పుడే రామకృష్ణ మఠంలో నాకు శృతి సారానంద స్వామీజీ అయినా ఆయన నాకు ఈ బీజం వేసేసారు గురు శిష్యుడు అవ్వాలి శిష్యుడు అవ్వాలి ప్రతి వ్యక్తి సాధకుడు అవ్వాలి శిష్యుడు అవ్వాలి అనేది ఈ రోజు నేను ఎవరికి చెప్పినా అదే నా దగ్గర గొప్ప గొప్ప ఉపనిషత్తులు ఏం లేవు నువ్వు ఒక గురువులు సంపాదించుకో చాలు ఒక గురు శిష్యుడుగా మారు సత్యిష్యుడుగా మారు అంతేకాదు నాలుగు రోజులు నాటకం ఆడేసి ఓ కాడు పట్టేసి కాడు నొక్కేసి ఏదో డబ్బులుంటే డబ్బులు ఏదో పూర్వజన సుకృతులతో సంపాదిస్తారా డబ్బు 
ఆ డబ్బుని సద్వినియోగం చేయాలి అది పట్టుకొచ్చి గురువులకి ఇచ్చేస్తారు అబ్బా నేనే ఇస్తున్నాను నేను డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఆయన బతకలేడు అన్నట్టు నేను అన్నం పెడితే పెడితేని ఆయనకు ఆహారం దొరికింది అన్నట్టుగా ఉండే శిష్యుడు శిష్యుడు కాదు అలాగే ఎవరైనా వస్తే ఇక్కడ జాగ్రత్త చెప్తున్నాను చాలా మందికి మనం అలాంటి అహంకారాలతో ఉంటే గురువులే ఏదో ఒక కారణం సృష్టించి బయటికి గెంటేస్తారు అందుకనే అతీతమైనది అపురూపమైనది అద్భుతమైనది అని చెప్తున్నారు ఆ బంధం గురువే మెల్లిగా సైలెంట్గా వాడికి వాడే వెనక్కి తిరిగి పారిపోయేలాగా చేస్తూ ఉంటారు ఇది భలే గొప్ప మిరాకిల్ ఇది గుర్తిస్తే దీనికి మధ్యన ఆయన నచ్చట్లేదు నాకు ఆయన చూస్తే చెడు చెడుగా ఉంది ఆయన ఇంత తక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు ఆయన గురువే కాదా అని అనుమానం వచ్చేలా చేస్తారు శిష్యుడికి ఎందుకంటే వాడు అనవసరం వేస్ట్ వాడు ఒక బరువు తప్పితే అక్కడ వాడితో వాడి వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే సంవత్సరాల తరబడి ఉండి సంవత్సరాల తరబడి కాళ్ళు నొక్కి పాదాలు చేసి ఆ సేవ చేసి ఈ సేవ చేసి అందరిలో కూడా పెద్ద బోర్డులు పెట్టేసుకుని నేను ఆయన శిష్యుడిని ఆయన నేను ఆయన శిష్యురాలిని అని బోర్డులు పెట్టేసుకుంటారే మరి బోర్డు పెట్టుకుని నువ్వు ఏ రకంగా మార్పు పొందావు నువ్వు మార్పును పొందుతున్నంత కాలం ఆయన చక్కగా పూర్ణంగా ఆశ్రయిస్తున్నంత కాలం ఆయన ఎప్పుడూ వదలడు ఆయన పట్టుకోబట్టే ఆయన అవకాశం ఇవ్వబట్టే నువ్వు ఆయన దగ్గర చేరావు ఆయన కృప ఉన్న బట్టి చేరావు ఆయన కృప నీకు దొరికింది కనుక చేరావు నీకు నువ్వు సంపాదించుకోవడం మన వల్ల అవుతుందా ఒక గురువుని సంపాదించుకోవడం మన వల్ల కాదు వాళ్ళు అనుగ్రహిస్తే వాళ్ళు మన లో లోపల ఉండే భావాన్ని గ్రహిస్తే తప్పితే మనం వాళ్ళ దగ్గర దగ్గరికి చేరలేము అసలు వాళ్ళని గుర్తించలేము ఈ రోజున బత్రీజీ గారిని గుర్తిస్తున్నారు అంటే మిలియన్ మిలియన్స్ ఆ మిలియన్స్ గా ఉన్న జనం మధ్య నుంచి లక్షల మంది ఈ రోజు బత్రీజీ గారి నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను అంటున్నారు అంటే ఆయన ముందు మీ వైపు అడుగు బాబా చెప్తాడే నువ్వు రెండు అడుగులు వేస్తే నేను పది అడుగులు వేస్తానని మీరందరూ కూడా రెండు అడుగులు వేస్తే ఆయన వంద అడుగులు మీకోసం వేసి ఊరు ఊరున పేట పేటకి కాలనీలకి విదేశాలకి ప్రతి దేశానికి ఆయన విశ్వవ్యాప్తం విశ్వవ్యాప్తమైన కార్యం చేస్తున్నారు ఆయన నాకు ఆయన ఆయన అంటే నాకు ఎందుకు ప్రధానంగా ఇష్టం అంటే ఆయన నేను అనే దాన్ని తీసి పడేశారు ఆయన ఆయన సంసారి కాదు ఇంకోటి కాదు ఇంకోటి ఏ పాత్రకు పరిమితం కాకుండా నేను నాకు విశ్వం నడుపుతున్న పాత్ర నేను అన్నారు కనుక మీ అందరూ కూడా వినే వినేసి వెంటనే ఆచరణలో పెడుతున్నారు మీరు పెట్టేలాగా ఆయన మీకు ప్రేరణ కల్పిస్తున్నారు సో ఇలాగా గురు శిష్యుల మధ్యన ఒక చక్కటి అనుబంధం వలె బాగుంటుంది నేను ఇంకా లోతుగా వెళ్ళి ఒక విషయం తెలిసింది నాకు ఏంటంటే గురు శిష్యులలో ఒక వ్యక్తి వృత్తిగా ఉంటే ఇంకొక వ్యక్తి కింద నుంచి ఒక నేర్చుకోవాలని జిజ్ఞాసతో శిష్యుడుగా మారి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాడు శిష్యుడు అవుతాడు ఈయన గురువుగా ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు నేను గురువు ఆయన చెప్పల కానీ ఇతను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు నా గురువు అని ఎలా అన్నాడంటే ఇతను శిష్యుడిగా మారాడు కనుక ఆయనకి గురువు పాత్రలు ఇస్తున్నాడు లేకపోతే ఆయన ఏమంటాడు ఆయన నేను నేనే నాకేం తెలీదు సాయినాథులు ఎంత లెప్పర్ వేసుకుని చెప్పుకోవాలి మనం ఆయన సాయినాథులు నేను మీ మలల్లో క్రిమిన్ లాంటి వాడిని మీ మలల్లో క్రిమిని అని చెప్తారు ఒక చోట అంటే ఈ భక్తులందరూ ఎవరైతే అందరూ చేరుతున్నారో ఆయన దగ్గర చేరి ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నారో ఆ శిష్యుడిగా మారారో బాబా దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళందరికి ఆయన చెప్పిన వాక్యం మీ అందరి మనంలో పురుగుని క్రిమిని అంటే ఎంత తక్కువ చేసుకుంటున్నారో చూడండి ఏ స్థాయిలో ఉంటారు గురువు చూసారా నాకు అదే ఆధారమైంది నేను అల్పుణ్ణి నేను అజ్ఞానిని నాకు ఏమీ తెలియదు ఈ రోజుకి తెలియదు ఈ రోజు నేను చదివి చెప్తున్నది ఏది కాదు అనుభవించి దర్శించి నా లోపల పుట్టిన అన్ని అనుభవాన్ని బేస్ చేసి చెప్పుకుంటున్నాను అది అనుభవం ఇచ్చారు కాబట్టి తీసుకున్నాను నేను సొంతంగా అనుభవాన్ని నేను పండించుకోలేను ఏ వ్యక్తి తనకు తాను అనుభవాన్ని సంపాదించుకోడు అక్కడ ఒక వ్యక్తి గురువు పాత్రలో ఉండి ధారాపాతంగా అనుభవాలు ఇస్తూ ఉంటే ఇతను అనుభవిస్తూ వాటిని శాస్త్రంగా మార్చుకుంటాడు తప్పితే శాస్త్రాలకు అందేది కాదు గురువుతత్వం గురువు యొక్క స్థితి శాస్త్రాలకు దొరకడు కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ నాకు ఒకటి బాగా అర్థమైంది ఏంటంటే శిష్యుడే గురువు అవుతాడు ఒక రోజుకి ఒక రోజుకి శిష్యుడు గురువుకి శిష్యుడు గురువు అవుతాడు శిష్యుడికి గురువు శిష్యుడు అవుతాడు ఇది ఎలాగండి ఆశ్చర్యంగా ఉంది అంటే ఎస్ ఎందుకని ఎందుకని ఇక్కడ గురువు తాను తానుగా ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి శిష్యుడిగా చేరి సేవ చేసో మరొకటి చేసో ఆయన దగ్గర నుంచి కొన్ని శక్తులు పొందాక ఈయన కిందకి దిగి వాడిని ఉత్తముడు చేయడానికి చూస్తాడు ఆ వ్యక్తిని శిష్యుడు అనేవాడిని ఉత్తముడుగా అతీతుడుగా చేయడానికి ఈయన కిందకి దిగిపోతాడు 
ముందు పైన ఉన్నారు ఇతను వెళ్ళి చేయి అందుకున్నాడు ఆయనకి అన్నాగానే ఆయన తిరుగుతున్నాడు కిందకి ఇద్దరు ఒకటే ఉంటారు సమస్థితిలో ఉంటారు ఎప్పుడైతే అటు నుంచి ఇటు అన్ని చక్కగా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి ఈ శిష్యుడిగా వచ్చిన వాడు కూడా ఒక ఉత్తమత్వం ఉత్తమత్వాన్ని పొంది ఒక గురువు స్థితికి వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన మెల్లిగా కిందకి వెళ్తాడు ఈ శిష్యుడు అన్న వాడు పైకి వస్తాడు ఈయన కిందకి వెళ్తాడు ఈయన శిష్యుడు అయిపోతాడు గర్వంగా గర్వంగా మహాగర్వంగా ఏ గురువుకైనా సరే తన శిష్యుడు కానీ తన శిష్యురాలు కానీ లేదా తన దగ్గర నేర్చుకున్న వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉత్తములుగా మారాలి మార్చాలని చూస్తారు కనుక వారిని ఉత్తములుగా మారుస్తూ 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 మీరు కిందకి వెళ్ళిపోతారు పక్కకి వెళ్ళిపోతారు దూరం వెళ్ళిపోతారు ఇంకా అక్కడ ఎవరు కనిపిస్తారు అంటే శిష్యుడు గురువు శిష్యుడు కనిపిస్తాడు ఆ కనిపించే గురువే విశ్వవ్యాప్తం అయిపోతాడు ఆ శిష్యుడు వివేకానంద ఈ రోజున అంత అతీతంగా మారారు అంటే ఎలా మారారు రామకృష్ణ పరమం తన సర్వస్వాన్ని అతనికి అందించేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి మొత్తం ఈ సైలెంట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు అంతే అయిపోయి వివేకానంద ప్రపంచానికి వివేకానంద తెలుస్తుందంత రామకృష్ణ పరమం తెలియదు వివేకానంద అర్థం చేసుకుని అనుసరించే వాళ్ళు ఎక్కువ రామకృష్ణ పరమహంసని కట్టే కూడా మనం జాగ్రత్తగా గ్రహిస్తే రామకృష్ణ పరమహంసని గ్రహి అనుసరించే వ్యక్తులు కంటే వివేకానంద అనుసరించే వాళ్ళే ఎక్కువ ఎందుకని ఆ వ్యక్తిత్వం అంత గొప్పది అంత అతీతమైన వ్యక్తిత్వం అది చాలా గొప్ప వ్యక్తిత్వం అలాగా ఒక రోజుకి శిష్యుడే గురువు అవుతాడు ఒక రోజు శిష్యుడే గురువు అవుతాడు గురువే శిష్యుడు అయిపోతాడు చాలా గొప్ప అతీత అతీతమైన బంధం అది అద్భుతమైన బంధం థ్యాంక్ యూ బాబాజీ నిజమే మీరు చెప్పింది విశ్వామిత్రుడు ఒక శ్లోకంలో చెప్తాడు రాముడికి రామ నువ్వు ఏదో రోజు మరలా నాకు గురువు అవుతావు నేను ఏదో నేను నీ గురువుని మరలా నువ్వు నాకు గురువు అవుతావు అని ఒక అద్భుతమైన మన సనాతన సంప్రదాయంలో ఒక శ్లోకం కూడా ఉంది బాబాజీ అది నిజంగా అద్భుతం సో గురు శిష్యుల మధ్య ఆ గురు శిష్యుల మధ్య ఎటువంటి అనుభూతి ఉంటుంది అది పదాలకు అందనది మాటలకు అందనది పేర్లు పెట్టలేనిది దీనికి మనం పేర్లు పెట్టడానికి బియాండ్ గా ఉండడానికి లేకపోతే సర్కిల్స్ గీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇక్కడే మనం చాలా తప్పు చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఒక సద్గురువు మన దగ్గరకు రావడానికి ఎన్నో వందల వందల సంవత్సరాలు వందల వందల జన్మలు పడుతుంది ఆ ఆ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే పరిమితులు గీసుకుంటాము లేకపోతే భౌతికంగా ఆలోచనలు పెట్టుకుంటాము దానివల్ల వాళ్ళు మన జీవితంలో దూరం అవుతారు ఆ గురువుని దూరం చేసుకున్న విషయం మనకి దూరం అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది అప్పటికే కాలం గడిచిపోతుంది మరలా అటువంటి స్పర్శ అటువంటి గురుతత్వం నీ జీవితంలో రావడానికి చాలా కాలం పడుతుంది అందుకని ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా మీరు ఎవరినైతే గురువుని నమ్మారో ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఆ తథాత్మని పొందుతున్నారో ఎవరి ఎవరి దగ్గర మీరు ఆ సంతోషాన్ని అనుభవిస్తున్నారో వాళ్ళే ఖచ్చితమైన మీ గురువు మీ ఆత్మానందం ఇచ్చే గురువు మీ అమరత్వాన్ని అందించే గురువు కనుక భౌతిక వాయింపు తిప్పకోకుండా వాళ్ళనే చూడండి కప్పల తక్కడ తెలుసు కదా ఒక కప్పం ఇంకో కప్పం లాగేస్తుంటది అలా అలా ఉంటుంది మన బతుకు అలాగ భౌతికంగా ఉండకుండా ఆ గురువుల దగ్గర మనం ఆధ్యాత్మిక తత్వానికి చూడలేదు ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని మనము మనం మన జీవితాన్ని పెంచుకోవాలి మన జీవితంలో ఆ అమరానందాన్ని మనం పొందాలన్నది మనం ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాం సో కిషోర్ గారు కూడా చక్కగా ఈరోజు చాలా విషయాలు మనకు అందించారు వారు ఋషికేష్ దగ్గర అన్న గంగా నది నుంచి మనకి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు సో ఎనీవే బాబాజీ చాలా థ్యాంక్ యూ బాబాజీ ఈరోజు మీ బర్త్డే సందర్భంగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా కానీ మీరు ఉత్సవాల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్న ఈరోజు మా పిఎంసీ ప్రేక్షణ కోసం అవతరణ అంటే ఏంటి అసలు అవతరణ వెనక రహస్యం ఏంటి గురువులు ఎందుకు అవతరిస్తారు శిష్యుని ఎందుకు ఉద్ధరించాలనుకుంటున్నారు చాలా చక్కగా మాకు చెప్పారు సో బాబాజీ మీరు ఇచ్చిన మరొక దానిలోకి వెళ్ళిపోదాం మరి వెళ్లే ముందుగా కిషోర్ గారు కూడా రెండు మాటలు మాట్లాడతారు సో నిజంగా కిషోర్ గారు బాబాజీ చెప్పారు గురు శిష్యుల మధ్య అనుభూతి అతీతమైనది అది చెప్పనలవి కానిది దానికి మాటలు లేవు బియాన్స్ ఉన్నాయి అటుకి అని చెప్పారు చాలా విషయాలు సో నాకు కూడా బాబాజీ చెప్తుంటే ఒక గురు శిష్యులు గుర్తొచ్చారు ఆ గురు శిష్యులు ఎవరంటే భారతీయ సనాతన సాంప్రదాయంలో ఉన్న గురు శిష్యులు కచ్చుడు శుక్రాచార్యుడు కచ్చుడేమో దేవతల గురువు యొక్క కొడుకు శుక్రాచార్యుడు ఏమో రాక్షస గురువు చూడండి బృహస్పతి శుక్రాచార్యుడు బద్ద వైరి ఆయనేమో రాక్షసుల గురువు ఈయనేమో దేవతల గురువు అలాంటిది శుక్రాచార్యుడు ఒక మృత సంజీవని విద్యను సాధించుకున్నప్పుడు శుక్రాచార్యుడు దాన్ని సాధించుకున్నాడని తెలిసి దాన్ని నేర్చుకొని రా అని చెప్పి తన కొడుకునే పంపిస్తాడు ఇద్దరు గురువుల మధ్య ఎంత అపురూపమైన ఆనందం ఎంత అపురూపమైన కలయిక ఎంత చక్కటి స్నేహతత్వం ఒకసారి చూడండి భారతదీ దేశంలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది మీకు ఇంకెక్కడ ఇది ఈ సిస్టమ్ కనపడదు చూపించండి కావలిస్తే నాకు ఆ గురువులు అనగానే 
ఇప్పుడు వేదానంద బాబాజీ పత్రిజి ఎంత అద్భుతమైన సహచర్యం అది సో అవి మనం నేర్చుకోవాలి మన తోటి మాస్టర్స్తో మన తోటి గురువులతో మనం ఎలా ఉండాలన్నది నేర్పిస్తుంది అదేవిధంగా బృహస్పతి తన బిడ్డ కచుణ్ణి రాక్షసుల గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకుంట్రా ఆయన సాధించాడు నేను సాధించలేకపోయి నువ్వు వెళ్ళి నేర్చుకుంట్రా అని తన కొడుకును పంపిస్తాడు తన శత్రు కొడుకు తన దగ్గరకు వచ్చి నేర్చుకుంటుంటే శుక్రాచార్యుడు కొడుకు తన దగ్గరకు వచ్చి నేర్చుకుంటాన్ని ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించి అతనికి ఆ ఎవరు వద్దంటున్నా సరే ఆ మృత సంజీవిని విద్యను బోధిస్తాడు అతని మీద ఎన్నో సార్లు మిగతా శిష్యులు దాడులు చేసినా వాటన్నిటినీ అతను ఎదుర్కొని తన శిష్యుడికి అది బోధించి పంపిస్తాడు సో నాకైతే ద బ్యూటిఫుల్ గురు శిష్యులు ఎవరని అనిపిస్తే చాలా మంది ఉన్నారు నేను కచ్చుడు శుక్రాచార్యులనే వర్ణిస్తాను ఎందుకంటే ఒకసారి ఆ కచ్చుని చంపేసి పౌడర్ చేసి ఆయన తాగే మందులు కలిపి కలిపిపోసేస్తారు ఆయన తెలియక తాగేస్తాడు కడుపులో ఉన్న శిష్యుడు ఇప్పుడు వాడిని బతికించాలంటే ఈయన చావాలి అయినా సరే నేను చనిపోయినా పర్లేదు నా శిష్యుడు చావకూడదని అమృత సంజీవిని విచి అతను బోధించి అతను పొట్ట చీల్చుకొని వచ్చి అని చెప్పి చెప్పేస్తాడు అతను చెప్ప మృత సంజీవిని విచి చెప్పగానే అతను బతుకుతాడు గురువు గారు పొట్ట చీల్చుకొని బయటకు వస్తాడు కానీ తన దారిని తాను పోకుండా తన గురువుని ప్రాణం అడ్డబెట్టి మళ్ళీ బతికి బతికిస్తాడు ఇది వండర్ఫుల్ స్టోరీస్ ఫ్రెండ్స్ మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఋషితత్వంలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప సాంప్రదాయాలు ఇవి సో ఇలాంటి పరమ గురువుల యొక్క దయ వల్ల మనం ఈరోజు ఇంట్లో కూర్చొని మన ఫోన్లో చూస్తున్నాం మన పిఎంసీకి మరొకసారి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందాం సో కిషోర్ గారు బాబాజీ చెప్పారు గురు శిష్యుల మధ్య సంబంధం అతీతమైన అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు మరి మీరు కూడా బాబాజీని మరొక రెండు విషయాలు అడగండి ఇంకొక ఇరవై నిమిషాలు మనం ముగిస్తున్నాం టుడే ఇస్ ఎ వెరీ గ్రేట్ ప్రోగ్రామ్ నిజంగా ఈ రోజు మనం ఋషి కేసు లో వండర్ఫుల్ స్పాట్ లో ఉన్నాం మనం సంథింగ్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ ఫర్ బాబాజీ గిఫ్ట్ ఫర్ ఆల్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అండ్ బాబాజీ మిత్రులందరికీ కూడా ఈ రోజు మనం ఋషి కేసు ఒక అద్భుతమైన స్పాట్స్ లో మనం ఉంటున్నాం ఈ రోజు ఇప్పుడే ఇంకా హారత కూడా ప్రారంభం అవుతుంది ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల్లో కాబట్టి ఈ లోపల ఒక మనం ఒక గొప్ప విషయాన్ని మనం బాబాజీ గారిని ఖచ్చితంగా అడగాలి ఆ ఓం పర్వత విషయాలు చెప్పాలి ఓంకార్ ఓం పర్వత విషయాలు సింపుల్ గా రెండు విషయాల్లో ఆ మీలో మీరు పొందిన ఆ ఓం పర్వతంలో ఉన్న ఆ ఓం ఈరోజు ఋషి కేసులో నుంచి నేను మిమ్మల్ని విన్నవించుకుంటున్నాను ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఆ క్వశ్చనింగ్ ఓంకారేశ్వర పర్వతం ఓం పర్వతం ఆ మీరు కాలిబాటలో తిరిగింది అలాగే ఆ పర్వత చుట్టూ ఆ నందాదేవి ఆ అద్భుతమైన ఆ పర్య ఆ కొమాలో ఉన్న అద్భుతాలలో ఒకటైన వింతగా ఆ నందాదేవి గురించి కానీ ఆ ఓం పర్వతాల పర్వత పంక్తుల గురించి కానీ చెప్తారని వేడుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ కిషోర్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కిషోర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మంచి ఓం ఓం పర్వతం గురించి బాబాజీ చెప్తారు త్వరలో అయితే బాబాజీ ఆ వారి యొక్క సిగ్నల్ ఫెయిల్ అవడం వల్ల వారు టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది బాబాజీకి అయితే నేను చెప్తాను ఓం పార్వతం ఎందుకంటే నేను వెళ్ళాను కాబట్టి ఆ సో మన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలో ఒక గ్రాండ్ మాస్టర్ ఒక ఆయన అన్నాడు వారి గ్రాండ్ మాస్టర్ అన్నం కన్నా ఆయన్ని ఒక రెవల్యూషన్ అవ్వాలి ఏం పేరు పెట్టాలో కూడా తెలియదు అంత స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఒక అతను ఉన్నాడు అతని పేరే రామరాజు అతను మన పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అందరితో కలిపి ఒక ఇరవై మంది స్పెషల్ టీంతో ఓం పర్వతం దగ్గరికి ట్రెక్కింగ్ వేశాడు చూడండి ఓం పర్వతం ట్రెక్కింగ్ అది చాలా కఠినమైన రూట్ అనమాట ఈ రెండు వందల కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళాలి ఆ పర్వతం దగ్గరికి ఆ రెండు వందల కిలోమీటర్ల దగ్గర వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మీరు నడిచి వెళ్ళడం అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ అనుకున్నారు దాదాపు రెండు వందల కిలోమీటర్లు నడవడానికి మాకు ఇటు పది అటు పది ఇరవై రోజులు పడుతుంది అంటే ఆ అది చాలా హార్ముల్ నేనైతే వెళ్ళేవాడిని కాదు అంత భయంకరమైన రూట్ అది ఆ కొండలు ఇలా స్లైడ్ అయిపోతుంటాయి ఉండటుండి ఆ సన్న కాలిబాటలో నుంచి వెళ్ళాలి అది ఉత్తరాఖండ్ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసిన దానికి వెళ్ళాము అలా నడుచుకో నడుచుకో నడుచుకుని అసలు ఎంత అద్భుతం అంటే నా జీవితంలో నేను ఇప్పటి వరకు అన్ని అద్భుతాలు చూడాలి కొండల పైన ఉంటాము కింద నుంచి మబ్బులు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి ఇంకా పైన ఇంకో కొండ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్తే ఇంకో కొండ ఉంటుంది దీనికి ఎండ్లెస్ అనమాట సో నేను ఆ ఓం పర్వతం దగ్గరికి నేను మన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ నుంచి తెనాల నుంచి ఒక ఆరుగురు మాస్టర్లు శర్మాజీ అండ్ మిగతా వాళ్ళ బృందం అదేవిధంగా వైజాగ్ నుంచి నేను ఇంకొంతమంది మిత్రులు కనిగిరి నుంచి లేడీస్ మరి కనిగిరి నుంచి ఒక మాస్టరు లక్ష్మీ మేడము ఆ తర్వాత ఇలాగా ఒక మెంబర్స్ అందరూ వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మొత్తం మీద టోటల్గా మేమందరం కలిసి వెళ్ళాము మా నడక ప్రారంభమైంది మొదటి రోజు 
మేము చాలా శక్తివంతులం కదా బ్రహ్మాండంగా నడుద్దాం అనుకున్నాం కానీ ఫ్రెండ్స్ మొత్తం రోజు అందరం డామ్ అయిపోయాము నడవలేక నిజానికి ఇక్కడ అలవాటు మనకి ఇరవై కిలోమీటర్లు అంటే మనం ఆడుతూ పాడుతూ నడిచేయచ్చు కానీ అక్కడ మాకు చాలా కఠినంగా అనిపించింది అది సో మొత్తం మీద ఒక రోజు డెస్టినేషన్ కంటే ఎప్పి ఎండు పాయింట్కి వెళ్ళడానికి మాకు తాతలు దిగి వచ్చారు మేము అనుకున్నాం ఏముంది అబ్బాయి కొండలని ఎక్కించే పెద్ద విషయం ఏంటి అనుకున్నాం కానీ ఎక్కితే తెలుస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం మీద కింద పడి మీద పడి రెండో రోజు మధ్య రెండో రోజు మళ్ళా ప్రారంభమైంది అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఉత్తరాఖండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తారు అక్కడ ఇరవై కిలోమీటర్లు ఇరవై కిలోమీటర్లు పొద్దున్నే ఐదింటికి లేపేవాళ్ళు ఎంత సైజు గ్లాస్ పాలు ఇచ్చేవాళ్ళు నడవండి చలో అనేవాళ్ళు నడుస్తూ ఉండేవాళ్ళం అద్భుతాలు అందాలు ఉన్నాయి కానీ అది ఒక క్రిటికల్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ సో ఆ హిమాలయాల్లో నడుస్తున్నప్పుడు ఎందుకు రా జీవితం మనం అసలు ఎందుకు రా వచ్చామనిపించేది అంత అంత కష్టంగా ఉండేది గట్టిగా గబగబ నడిస్తే ఊపిరి అందేది కాదు అలాగని స్లోగా నడిస్తే గమ్యం పూర్తయ్యేది కాదు సో మొత్తం మీద ఇరవై మంది ఇలా బయలుదేరాం బయలుదేరితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ హిమాలయాల్లో ముఖ్యంగా ఓం పర్వతం ఆది కైలాసు ఇలాంటి పర్వతాల దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మనకు ఉండాల్సింది ఏంటంటే ఈగో లేస్తూ ఉండాలి ఈగో లేకుండా ఉంటే నడవగలం మొట్టమొదటి రోజు మేము అందరం టప 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 పడిపోయాము పడిపోయిన తర్వాత రెండో రోజు మేము కొన్ని రూట్ రాంగ్ రూట్ ఏమో అని చెప్పేసి అంటే నడవలేని దాన్ని ఎలా తీసుకొచ్చావు రామరాజు అని రామరాజు గారి మీద అందరూ ఫైర్ అయ్యారు రామరాజు గారు మీద ఫైర్ అయితే ఆయనేమో మనం నడవగలమని మాకు అందరికి ధైర్యం ఇచ్చాడు నేను రామరాజు మాతో పాటు ఒక వేరే టీము భక్తులు వచ్చారు ఆమె అయితే ఓం నమస్య ఓం నమస్య అని నడుస్తూ ఉంది మరి నడవలేనప్పుడు వాళ్ళు ఎలా నడుస్తున్నారు అంటే మా లోపల అహం ఉంది మేము ధ్యానులము మనం సృష్టించాము మనం నడవగలము ఈ అహం ఉండడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే మొత్తం మీద మేము ఫస్ట్ రోజే ఫెయిల్ అయిపోయాం ఇంకా రెండో రోజు ఫెయిల్ అయిపోయాం ఇంకా అటు నుంచి మిలిటరీ వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని భుజాల మీద వేసుకొని తీసుకుపోయారు అది పరిస్థితి ఇంకా చూడండి మేము చాలా సిగ్గు అనిపించింది ఎందుకంటే ఒక అరవై సంవత్సరాలు యాభై యాభై ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటే ఒక ఆమెకి ఆమె మెడకి పైగా పట్టి వేసుకొని ఓం నమ్మ శివాన్ని కర్ర తాటించుకుంటూ నడిచేస్తుంది మేము నడవలేకపోయాం అంటే మన లోపల అహమున్నంత కాలము మనము ఏమీ సాధించలేము ముఖ్యంగా ఇలాంటి హిమాలయాలు అసలు చల్లవు ఎందుకంటే ఇది నా అనుభవంతో నేను చెప్తున్నాను సో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మొత్తం మీద మూడు రోజులు అలా కింద మీద పడి మేము వెళ్తా ఉండేటప్పటికి ఇక లాస్ట్ రోజు ఆ మూడు రోజులు అలాగ టైం వేస్ట్ అయిపోయింది వాళ్ళు తిరుతున్నారు మమ్మల్ని ఇంకా మిమ్మల్ని ఆపేస్తాము అని చెప్పేసి అన్నారు అప్పుడు మూడో రోజు నాలుగో రోజు నేను ఏం చేసిన అందరిని ధ్యానంలో కూర్చోబెట్టా ఒరే అబ్బాయిలు మూడు రోజులు గడిచిపోయింది కదా మీ మీరేంటో మీకు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ హిమాలయాల్లో ఎలాంటి కబుర్లు పని చేయవు ఇక్కడ పని చేసేది ఒకటే సరెండరింగ్ మీరు సరెండరింగ్ అయినప్పుడే మీరు ఆ దానిలోకి వెళ్ళ వెళ్ళగలరు లేకపోతే మీరు వెళ్ళలేరు అన్నది నాకు అర్థమైంది కనుక ప్రకృతికి సరెండర్ అయిపోదాం ప్రకృతిలో మమేకం అవుదాం అని చెప్పేసి మేము ఆ రోజు అందరం ధ్యానంలో కూర్చొని సంకల్పం పెట్టుకున్నాం ప్రకృతి మాత మమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చెయ్యి మా మా లోపల ఉన్న అహాలన్నీ నీకు విడిచిపెట్టేస్తున్నాం నేను మీకు సరెండర్ అవుతున్నాం అన్యుదా శరణం నాస్తి అని చెప్పేసి మేము ఆ రోజు ధ్యానంలో కూర్చోబెట్టి అందరి చేత చెప్పించాను అందరూ అలాగే ఫీల్ అయ్యారు ఎందుకంటే మొదటి రోజు ఎలా మాట్లాడారు తెలుసా వంశీ గారు మనం ఈ కొండలను సృష్టించింది మనమే అన్నారు అంత ఫోర్స్టిక్గా మాట్లాడిన వాళ్ళు మూడో రోజుకి టప 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 డౌన్ అయిపోయారు సో దాంతో నాకు అర్థమైపోయింది అలాగా ఆ రోజు నుంచి ఇంకా చక్కగా నడిచేసాము నడిచిన తర్వాత చాలా అద్భుతంగా గడిచింది ఆ అద్భుతమైన అనుభూతి మాకు సో అలాగే ఓంకారం ఓంకారం పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళాం ఓం పర్వతం ఆ పర్వతం మొత్తం ఓం షేప్లో ఉంటుంది అది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది గుంజీ నుంచి మేము మళ్ళీ నడిచి వెళ్ళాలి గుంజీ దగ్గర స్టే చేసాము అక్కడ నుంచి మేము నడిచి ఆ ప్రాంతంకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ప్రాంతం కూడా అసలు అవన్నీ చూస్తేనే మనం చెప్పగలం అది అనుభూతిని వివరించలేనిది అది మై డే ఫ్రెండ్స్ అలాంటి చాలా అద్భుతమైన అనుభూతి మనం మాకు అందించిన రామరాజు గారికి కృతజ్ఞతలు సో నిజంగా నేను అక్కడ పొందింది ఒక్కటే చెప్తాను నా సొంత అనుభవంతో అహాన్ని విడిచిపెడితేనే అలాంటి ప్లేస్లో బతకగలం ఫ్రెండ్స్ ఏ ఇక్కడ మనం ఎన్ని కబుర్లు ఏం చెప్పచ్చు నేను మీకు ఇదిగో తెల్లారులు చెప్పేయగలను కాన్సెప్ట్లు చెప్పంటే కానీ వదలాల్సింది కనుక వదలకపోతే కేల్ కథం అయిపోతుంది దాని మీద బాబాజీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అది కూడా నేను చూ చూపిస్తాను చూడ చదువు చెప్తాను చదువుతాను చూడండి అహంకారాన్ని సమర్పించండి ఆ బుక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్ మీరు ఇది చాలా మందిని మార్చింది బుక్ మరొకసారి మీరు వేదానంద బాబాజీకి మీ క్లాస్లో వారి నెంబర్ చెప్తాను అందులో వాళ్ళ అడ్రస్ ఉంటుంది మీరు తెప్పించుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన బుక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పంపిస్తాం ఫోన్ నెంబరు సో అహంక
కేవలం గురువు మాత్రమే దానిని గమనించి వేళ్లతో సహా పెకిలించగలడు పెకిలించి మనల్ని ఉద్ధరించగలడు అహంకారం మహాప్రమాదం వారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇది చాలా అద్భుతమైంది అహంకారానికి వెయ్యి రూపాయలు ఎందుకంటే ఒక రూపం కాదు ఒక రూపం అయితే పట్టుకోవచ్చు వెయ్యి రూపాయలు అది ఏ రూపంలో అయినా రావచ్చు గుర్తించడం కష్టం కేవలం గురువు మాత్రమే దాన్ని గుర్తించగలడు ఇది బాబాజీ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ బాబాజీ ఇది దీని మీద చెప్పండి గురువు మాత్రమే గుర్తించగలను అన్నారు కదా ఎలాగా దాని అది ఎలా గురువుకు సాధ్యమవుతుంది దీన్ని చెప్పండి బాబాజీ వంశీ చాలా మంచి పాయింట్ ఇది ప్రతి వ్యక్తి కూడా తెలుసుకోవాలి నువ్వు ఇందాక నువ్వు చెప్పిన అనుభవం ప్రకారం చూస్తే నాకు అన్ని తెలుసు నాకు అన్ని వచ్చు నా జరువు లేదు నేనే ఆ అజేయుని నేనే ఇంద్రజీత్ని అది ఇది ఇది చెప్పేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ అది దాన్ని గుర్తించడానికి కూడా ఒకటి కావాలి శిష్యుడు అనేవాడు ఎన్నైనా నేర్చుకోగలడేమో కానీ ఎన్నైనా నేర్చుకోవచ్చు ఎంతో గొప్ప వాడవచ్చు అవార్డులు రివార్డులు సన్మానాలు ఎన్నైనా పద్మశ్రీలు పద్మ విభూషణ ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు కానీ తన లో లోపల నుంచి వస్తున్న ఒక శత్రువు చాలా కనిపించకుండా పెరుగు పెరుగుతూ ఉండే శత్రువు ఎవరు అంటే అహంకారము దానిని ఇంపాసిబుల్ ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ అహంకారాన్ని గుర్తించడం ఇంపాసిబుల్ నాకు కూడా నేను చాలా గొప్ప అహంకారం నేను ఈ రోజుకి అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది నేను ఇంకొకరికి ఏదైనా సత్యం చెప్పేటప్పుడు కొంచెం గట్టిగా సూటిగా చాలా బలంగా ఇంకా అవతల వాడు డూ ఆర్ డై అన్నట్టుగా వాడికి తగలాల్సిందే అనే భావనతో నేను ఒక్కొక్క విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు నేను నాలో కూడా ఇది ఒకవేళ అహంకారం మాట్లాడుతుందా లేదా ఆ సత్యమే నేను అనుభవించిన సత్యం నా గురువు నాకు నేర్పిన సత్యం పలుకుతున్నానా అని నేను ప్రశ్నించుకోవాల్సి వస్తుంది చాలాసార్లు ఎందుకంటే అవతల వ్యక్తి ఇంకా వాడి ఛాన్స్ ఇవ్వను నేను నాకు చాలా చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఏంటి ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అలాగే అంటే నాలో కూడా అహంకారం ఉంది ఉందా అంటే ఎస్ నేను ఈరోజు మీ అందరి ముందు చెప్తున్నా నాలో ఇప్పటికీ అహంకారం ఉండే ఉంటుంది కానీ దాన్ని గుర్తించి తీసేసే అధికారం ఎవరికి ఉంది అంటే నా గురువుకు ఉంది నా పక్కన కూర్చుని శిష్యుడు శిష్యుడు అని కాళ్ళు నొక్కి కాళ్ళు నొక్కి గురుగారు మీరు చాలా అహంకారంగా కనిపిస్తున్నారంటే వాడికి చచ్చిన నమ్మను వాడి 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 అహంకారం గుర్తించలేడు ఎదుటి వాడి అహంకారం గుర్తించేస్తున్నాడు అందుకని నా గురువు ఎప్పటికప్పుడు ఎలా చేస్తూనే ఉంటారు శ్రీ సాయినాథుడు ఎప్పటికప్పుడు నన్ను ఎన్ని సందర్భాల్లో నేను చేసిన తప్పులు నాకు తెలిసేవో ఆ కైలాస యాత్ర పుస్తకం రాసినప్పుడు వెనకాల డిస్క్రిప్షన్ రాయాల్సినప్పుడు మొదటి వాక్యం దగ్గర నేను రాసింది నా అజ్ఞానం నా అజ్ఞానాన్ని నేను తెలుసుకున్నాను నా జ్ఞానం దొరికింది రాయలేదు నాకు నా అజ్ఞానం నాకు దర్శనమైంది అజ్ఞాన దర్శనమైందని రాశాను ఎస్ నేను నాలో అన్ని ఉన్నాయి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ లేవని ఎలా 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 చెప్పుకుందాం ఖచ్చితంగా నాలో ఉన్నాయి ఉన్నాయి అవన్నీ కాబట్టి నాకు అజ్ఞాన అంధకారం తీరింది నా అహంకారం తీరింది సో ఇవన్నీ కూడా కేవలం గురువు మాత్రం అందుకని గురువు లేని వాడు గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య గురువు లేని వ్యక్తి జీవితం గుడ్డి జీవితం ఎక్కడో బోర్లా పడతాడు అత అత పాతాడానికి వెళ్ళిపోతాడు భ్రష్టులైపోతాడు మామూలు కాదు ఆ గురు చెప్పేది గురువుని నమ్మకుండా గురువుని హింసించిన ద్వేషించిన గురువుని విమర్శించిన భ్రష్టత్వం అంటే వాడు వాడి జీవితం సామాజిక జీవనం సరిగ్గా ఉండదు కావద్దు ఈ కర్మలు వెంటాడతాయి కాబట్టి గురువు ఖచ్చితంగా గురువు ఒక్కడే అహంకారాన్ని గుర్తించగలరు అందుకనే మనం ఏ గురువుని పొందినా ఆయన ఏమడగాలి నాకు లాటరీ తగిలేలా ఆశీర్వదించండి లేదా నాకు బిరుదులు ఇచ్చేలా ఆశీర్వదించండి లేదా నా పిల్లలందరూ గొప్ప వాళ్ళు అయ్యేలా ఆశీర్వదించండి ఇవి అడుగుతూ ఉంటాం చాలా సామాన్యం తప్పక తప్పుకోలేక పాపం తెలియక అడుగుతూ ఉంటాం నా దృష్టిలో మై డియర్ డివైన్ లవర్స్ మెడిటేటివ్ మాస్టర్స్ అందరికీ చెప్పేటితే గురువు దొరికితే అదృష్టవశాత్తు గురువు దొరికితే మీరు పొందగలిగితే ఫస్ట్ ఆయన అడగాల్సింది నాలో అహంకార ముందా ఉంటే మీరు తీసేయండి తొందరగా నాకు ఈ ఒక్క వరం ఇవ్వండి చాలు అని మీరు కోరాల్సిందే ఇంకే కోరిక కోరకండి ఒకసారి అహంకారం పోతే చాలు విశ్వ దర్శనం అవుతుంది విశ్వ ప్రేమ మనలోకి దూరిపోతుంది విశ్వ ప్రేమ కూడా మనందరం మారుతాం ఎస్ కాబట్టి గురువుని కోరుకోవాల్సింది కేవలం అహంకారాన్ని తీసేయండి మనిషి అన్న వాడికి అహంకారం తప్పదు అహంభావం అహంకారం ఈ రెండు ఉంటాయి ఇవి అనుభవ పూర్వకంగా తెలుసుకుని తీయాలి ఆ మన అనుభవం మనకు అర్థం కాదు కనుక గురువు వెంటనే ఆయన మనకు అర్థం లాంటి వాడు కనుక ఆయన వెంటనే మనకి మనం చేసే తప్పు చక్కగా ప్రామాణికంగా చూపిస్తారు మాటలతో కొంత అనుభవ పూర్వకంగా మరికొంత చూపించి మనం చేసే తప్పుని చెప్పేస్తారు మన అహంకారాన్ని మనకే తెలిసేలా చేస్తారు 
అందుకని గురువు వల్ల వచ్చే పెద్ద ప్రయోజనం పత్రిజీ గారు ఒకప్పుడు కింద ధన్యవారు కొట్టేవారు ఆయన ఎలా కొడతారు ఆయన కోపం వచ్చిందంటే ఊరుకోరు అని చెప్పేవారు నాకు ఒక ఏడెనిమిదేళ్ల క్రితం ఆయన అలా చేశారని చాలా మంది చెప్పారు కూడా చాలా అనుభవించిన వాళ్ళు చెప్పారు అవసరం ఏంది అవసరమైనప్పుడు ఊరుకుంటాడా ఆయన బయట వాళ్ళు కొట్టలేదే తన దగ్గరకు వచ్చి నేను నువ్వు నువ్వంటే విశ్వాసం ఉంది మీరు నన్ను ఉద్ధరించండి అన్న వ్యక్తినే ఆయన శిక్షణ శిక్షణాన్ని శిక్షించారు కానీ శిక్షణ ఇచ్చారు కానీ ఆయన ఏం కా కావాలని కొట్టరు అందరినీ కొట్టలేదు కదా ఓ టెన్ పర్సెంట్ ఎంతో దుర్మార్గం ఊరుకుంటే కొట్టి ఉంటారు తిట్టి ఉంటారు కాబట్టి గురువు నుంచి మనం తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైనది అసలైనది కోరవలసింది ఏది అంటే అహంకారం నుంచి నన్ను బయట పడేయండి అది గురువు మాత్రమే చేయగలడు మీకు మీ తల్లిదండ్రులు మీ భర్త భార్య పిల్లలు లేకపోతే మీ మీరున్న మీ కాలని వాళ్ళు ఎవ్వరు ఎవ్వరు తీయలేరు కేవలం మీరు నమ్మిన మీరు నమ్మితే అది కూడా నమ్మకపోతే ఆయనకే పని నమ్మిన గురువు మాత్రమే అహంకారాన్ని తీయగలడు ఇంకా ఎవ్వరు తీయలేరు సద్గురు ఒక్కడే ఆ కార్యం చేయగలడు నన్నవంశీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాబాజీ చాలా చక్కగా చెప్పారు అహంకారాన్ని గురువు వెయ్యి రూపాయలు ఎలా గమనిస్తుంటాడో చెప్పాడు సో కిషోర్ గారు మరి ఇంకేంటి బాబాజీకి ఏం చూపిస్తారు మీరు గంగా ఆరతి కూడా చూపిస్తారా సమయం ఇప్పుడు గంగా ఆరతి సమయం ఇప్పుడే ప్రారంభం అవుతుంది ఒక ఐదు నిమిషాల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక ఐదు నిమిషాల్లో అక్కడ ప్రారంభం అవుతుంది అది చూపిద్దాం ఇప్పుడే ప్రారంభం అవుతుంది ఆరు గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది అది పిఎం ఈ లైవ్ అయిపోయినా సరే మనం వీడియో కాల్లో మీరు అది కనెక్ట్ చేయండి మనం చూపెడదాం ఓకే ఓకే కిషోర్ గారు బాబాజీ మీరు అడుగుతారు ఇంకొక పదిహేను నిమిషాలు మాత్రమే సమయం ఉంది సార్ చాలా అద్భుతమైన బాబాజీ గారు మీతో ఈ రోజు సాంగత్యం ఈ రోజు ధ్యాన మిత్రులందరికీ కూడా ఈ ఋషికేశ గంగా నది ఆ గంగమ్మ దర్శనం అనేది చాలా అద్భుతంగా జరగడం చాలా గొప్ప విషయం ఇంక గొప్ప విషయం ఏమిటంటే మీరు ఆ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూవ్మెంట్ తోటి పరిచయమైన కాడి నుంచి ఎంతో మందికి ఆ మీ యొక్క 